he is here right now to explain it to you okay coptic brother welcome you welcome you alla oru oru minute oru minute oru minute jay oru minute oru minute oru minute devayitt adagathe kondu surathu mariya 71 on vaayipikane 71 surathu mariya 71 മറുപടി കൊടുക്ക് എബൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി കൊടുക്ക അബ്സല അത് കഴിഞ്ഞാട്ടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പുള്ളിക്കാരൻ വന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ സംസാരിച്ച ചാക്കോ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിന് അഫ്സലിന് അറബിക്കിലോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാണ് അഫ്സല് പറഞ്ഞു അഫ്സല് പറഞ്ഞു സൂറത്ത് മറിയാം എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ സകലരെ നരകത്തിൽ തലവന്ന അറബിയിലും മലയാളത്തിലും കിടക്കുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് നിഷേധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ പ്രിയ കോപ്റ്റിക്കിനെ കൊണ്ട് അത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഞങ്ങളുടെ സംശയം ും <laughs> 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 അതെ അതെ എഴുപത്തൊന്നാണ് ഇനി അറബിയിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലും താഴെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച അതിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുപത്തൊന്ന് നടക്കുന്ന Yeah yeah I just want to know what what's their argument Eben like what do they what do they think do they think it's not true are having a friendly talk coptic you don't have to brother what is the meaning of the word arabic word wa inna or i will i will i will ask that wa inna minkum illa wariduha what is the meaning wa inna minkum illa wariduha this has been that absale vela undakkilla coptic what we are trying to say is this uh the argue the afsal made an argument that quran shows the way of salvation so our argument was quran does not show the way of salvation because this verse specifically says muslims have to go to hell and afsal is saying and the new york version says muslims go near hell and then is taken to heaven that was the reason we read this verse so in arabic what does it actually say okay so surah maryam 71 is that right ഫീർ Okay. The Tafsir Ibn Kathir Ibn Abbas Al-Tabari Al-Qurtubi. We need to read what it actually means for you to be able to understand what the verse says. Instead of each person making up their own language. Now, Ibn is correct. All my Christian brothers are correct. And I know it's shocking to hear this. And this is why when I come to a Muslim, sometimes when they hear a Christian, they say they're lying. they lying because they don't like islam or they lie about islam or they fabricate islam خلاص don't believe us go look at the tafsir of ibn kathir for example and i'll read it to you um however i want to read it to you i mean i've got it in front of me in arabic because i read arabic i don't read you know i do read the english if i have to for english speaking people but i'm more than happy to send you know put the tafsir up and then you could post it in 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 uh, in google uh from arabic to english and read what google translate will tell you okay um but in the english translation here it says there is none among you who does not have to arrive at it this is underst- undertaken by your lord as an absolute decree bound to be enforced okay so brother eben did you explain to them what this means and and what happened or not Chase bro I have a network issue here can I just explain please No we have not uh, uh, you could read in Arabic and I will translate uh, in in Malayalam So if you could read in Arabic and just tell us the meaning what uh, what that words actually mean 
Okay. So, وَإِنَّ مِنْكُمْ إِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدَهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مُقْدِيًا So, what he's basically saying is, and there's basically none, there's, there's none of you guys that will be able to arrive at it, so you will never go to Jannah, okay? In other words, I mean, I want to I wanna tell you what it means. None of you will be able to go to Jannah, okay? This has been already been made as an oath by God, okay? That God has already taken his word, that none of you are going to eat, okay, at all. That's what it basically means. I don't know how you're going to translate it, but that's what it basically means. Okay, Koptik is saying absolutely not. Koptik is saying that you are not going to be able to live in the world. ാണ് <laughs> 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 രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അഫ്സൽ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടുത്തുകൂടെ രണ്ടാമത് ചാക്കോപ്പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തുകൂടെ പ്രവേശിക്കാത്ത ആരുമില്ലെന്ന് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കണം You go to sleep at night. Do you ask yourself, did I do more bad things today than good or more good things than bad? That's the first question. The second question is, it will always be more bad things than good. You will lie. You will swear. You will look at bad things. You will gossip. You'll do way more bad things than good things. But then you end up dying. God ends up taking your soul from you. Now, let's go to the Quranic verse that says it's going to be a scale. Remember? And your scale, you're going to have your good deeds on one end of the scale and your bad deeds at the end of the scale. Now, we already agreed that when you die or in that day, whenever you go to sleep at night, you'll always do more bad things than good. Okay? Now, so therefore, the scale is going to be heavier. The scale is always going to be heavier on the bad side. than the good side now according to god's judgment coptic one second coptic one second coptic one second absal manasila undu absala pretty written illengi doubt unde parayana pulikaran rendu question i can translate it maybe yeah absal manasila undu illengi njangal translate cheyidaram prashna manasila undo absal illengi translate cheyidaru okay jay brother കോപ്റ്റിക്ക് ചോദിച്ചത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നന്മ നീതി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തികൾ കൊണ്ടാണല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ വചന ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി പ്രകാരം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകളെ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ദിവസവും ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ നന്മയാണോ തിന്മയാണോ കൂടുതൽ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത നന്മ ഓരോ ദിവസവും പറയുന്ന കള്ളം ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുന്ന തിന്മ പ്രവർത്തികൾ ഖുറാൻ പ്രകാരം തന്നെയുള്ള അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇഫ് യുവർ ഹോണസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൂടുതലും തിന്മയാണ് എങ്കിൽ ഖുറാനിലെ വാക്യം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ നന്മയും തിന്മയും വേ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ വരാണ് കോപ്റ്റിക്ക് പറഞ്ഞു കോപ്റ്റിക് കണ്ടിന്യൂ every one of us in this world nammal ellarum oru divasam marikkum and you will have you will have that you've done more bad things than good nammal ellarum koodala thinma cheyyu nanmayakan thinma cheyittaanu marikkan povunnu don't lie to yourself and say that every single second or minute of the day you will say astaghfirullah alazim until the last breath that you take it's not going to happen നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ കള്ളം പറഞ്ഞു വൺ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ എപ്പോഴും കള്ളം പറയല്ലേ എല്ലാ ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാ മിനിറ്റിലും നിങ്ങൾ ആ മന്ത്ര ഓതും അതായത് കള്ളം പറയുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറയേണ്ട മന്ത്രം ഓതുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ കള്ളം പറയരുത് സോ സോ ഓൾ ഓഫ് 
all the human race is going to be dead having done bad things in their life more than the good things they've done did you pray i don't know if അതുകൊണ്ട് തന്നെ സകല മനുഷ്യരും സകല മനുഷ്യ ജാതിയിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടുതൽ തിന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് for the rest of their life i challenge anybody let me translate and... yeah let me translate that much or self forget okay uh njan challenge cheyunnalla njan vellu vilikkunu ningal anju thavana divasavum prarthichu 365 divasavum oru varsham jeevithakalam mottham anju ningal idvare jeevichirikkunna kaalathollam anju thavana prarthichittulla aarilu undo ella divasavum kora islaminte vidhi prakaram anju thavana niskaram yadarthamaayi cheyidakkunna aarilu undo njan challenge cheyunu go ahead go ahead. So what I'm trying to say is this we're going to die no matter if you're a muslim or a christian or a jew or a person that doesn't worship anything you're going to be dying with sin with more bad things that you've done against god subhanahu wa ta'ala subhanahu no. listen to the words here guys the muslim guys subhanahu wa ta'ala means that you didn't sin against your brother you sinned against god the unlimited that has no beginning and no end you're going to be in front of him you're going to be in front of him and you've transgressed his law in front of the angels i want you to imagine this doctor let me translate that much as nyan parayna daashayam itre ullu നമ്മളെല്ലാ മനുഷ്യനും ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ട് മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണ് നന്മയേക്കാൻ കൂടുതൽ തിന്മയോട് കൂടിയാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ കള്ളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കൂട്ടു സഹോദരനോടല്ല നിന്റെ ദൈവത്തോടെയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക yani yeah, his judgment is better than any judgment on earth yani yeah, he is a 100% a true judge that verse you can't delete it you can't wipe it now i want you to imagine a, an earthly judge and god is going to be way bigger than a judge on earth way bigger is god his judgment has to be perfect now he's going to come and grab you and he's going to say muhammad you've done one two three four things that are good you've given money to the poor you've uh, said assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh you've done bro, this, yeah? i have to translate it or i'm going to forget it okay quran lingine oru kaari ezhudikunnu logathile nyaya vidhi nyaya judges il ettom nalla judge alla ennu parayunnu അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ലോകത്തിലുള്ള ഉള്ള ജഡ്ജസ് അല്ല യഥാർത്ഥമായ ജഡ്ജ് ദൈവവുമാണ് ഓർത്തോണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇതിനെ നേരിടാൻ സ്റ്റാർട്ട് all of us has done bad things more than a good things especially when you take a whole day you've done more bad things than good do you want to translate that part yes devam neediyulla nyaya nyaya adhipanaanengil devam vannu nammude thinma pravartigale nammal cheyidane nyayam vidikkan pogunnu ennalla kaaryam ningal korpikkam appo nammal nertha samsaarichu pole nammal ellarum marikkan pogunnu nanmagal koodittalla thinmagal koodudal ullavarayittaanu nammal ellarum marikkan pogunnu by god's judgment you're going to jahannam and this is why the verse is there habibi okay because you're going to jahannam because you've done more bad things than good okay no yeah. one, but in the judgment no one has yeah. done good than bad no one has done more good than bad okay nobody okay so and if you if somebody has done more good than bad well explain to me how that's possible okay so everybody has done more bad than good ദൈവത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയിൽ 
എല്ലാ മനുഷ്യരും കൂടുതൽ തിന്മ ചെയ്ത് ചെയ്ത് മരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗഹനയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്യം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ച സൂരത്ത് മറിയും എഴുപത്തൊന്നിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ ചെല്ലും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം with that boys like the confusion is one per, from afsal he is telling that uh, we will be just passing over that but uh, our, our argument is that it's not passing they will uh, go, like ajagobastra uh, engana irunnu ajagobastra parne karanga eben ye karanga eben adey kaato yeah ipa kekavu njan parayna anga 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 jay's brother adonu parnu kodukka enikku net cut avunna yeah uh, coptic the argument is uh, our muslim brothers are saying that verse is not telling that they will go to ghana or they will go to hell ma ma jais the reason why i'm explaining let's assume let's assume okay they're not right okay and they're haram masakin okay they don't know what the tafsir say about the verse and i encourage them to go read the tafsir because the tafsir clearly says what i'm trying to say now okay so what i'm what i'm trying to tell them is let's assume they're right let's assume they believe that they're going to go to jannah and some people are going to go to jannah okay when they die i'm explaining to them how that's not possible because their bad deeds are going to always outweigh their good deeds and god is the judge of all judges therefore the heavier part of the scale is the bad deeds that's why they're all everybody's going to go to jahannam according to god's judgment this is why the verse came to tell you that you're not going to go to jahannam you're going to hell okay so i'm trying to give them the back knowledge of why this verse came so when you come along muslims you can't say god is going to take my good works and he's just going to forget about the bad works you can't he's not a judge then he's not a coptic judge brother. yeah let me uh, coptic brother parayi da na vakyam manasilakana ende tasveer vaichu manasilakana tasveer leediyekana na njan parayan shramikkunnu aa vakyam leediyekunnade kaaranam valare clear aayittu tasveer leedittunde sorry uh, i got disconnected uh, i'm back yeah, that's all നമ്മൾ എല്ലാവരും മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപ പ്രവൃത്തികൾ കൂടുതലായിട്ടേ മരിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു നീതിയുള്ള ന്യായാധിപനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും നരകത്തിൽ പോകേണ്ടതായി വരും അതുകൊണ്ടാണ് വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ചാക്കോ പോസ്റ്റർ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യമാണ് കോപ്റ്റിക്ക് പറയുന്നത് സോ കോപ്റ്റിക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ വാസ് വാട്ട് ഈസ് അറബിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദേ ദാറ്റ് വേർഡ്സ് ഖുറാൻ സൂറത്ത് നയൻറ്റീൻ വേഴ്സ് സെവൻറ്റി വൺ ഡസ് ഇറ്റ് സേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗോ ടു ഹെൽപ്പ് or does it say you will go near hell the newer translation say you will go near hell but will not enter hell, uh, will not enter hell but uh, the older translation and older tasweer say that you will go to hell and not escape from it the verse clearly says okay and i'll give you the words that will make it very clear okay so just give me one second i'm going to give you the exact words and i want everybody to paste it in google translate okay so then that way it's very very clear okay um give me one second i'm just looking at the verse again i'm just going okay so this is the one that you want to know if it says you're definitely going to hell or you're coming near hell and when we know okay hatman mugdiyan the last two words of the verse hatman ha te mam alif mugdiyan okay يعني على ربك حتما مقديا وارادها كان على ربك حتما مقديا the last two words just paste it and post it in you know what it means is it's done you're not coming near it. you're you're going inside 100% there isn't something near something to say you what what's near hell what what do you mean by near hell مش فاهم uh, please on uh, eben can you tell me what they say by near hell what does that mean what do they mean does that mean a place next to hell or does that mean um, no like hell? like just like just passing over by the side or something well, like what that. do you mean Absolute by the side? Habiba, there's no other place you've got jannah wa inna minkum one minute wa inna minkum illa wariduha adha thodu joyku what is the meaning of the word wariduha when minkum illa waradha it means that 
there's some of you, okay, there's some of you, but you've got to read the rest of the words after it so you understand what waradha means. You can't get waradha and stop, okay? It says, because waradha kana ala rabbika, okay? Hatman mugdiyan. That means God originally made sure, knew, or made an oath, whatever you want to take it, that you're going to Jahannam because illa waradha. When you read tafsir illa waradha, tafsir ibn Kathir, what waradha means? It means that God allowed or God made the people originally before they existed. He knows that they're going to Jahannam. That's what illa waradha means in tafsir ibn Kathir. Read tafsir ibn Kathir in Malaylam. You will see. It. Read what illa waradha means. إِلَّا وَرَدْهَا وَإِنَّ وَإِنَّ مِنُّكُمْ إِلَّا وَرَدْهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مُقْدِيًا يعني before it, God already took the decision that you're going there. Now my question to you is, what do you mean by near hell? يعني, is there another place except Juhannam, مثلا? Is there another place in the Quran that tells you that there's another place that exists before Juhannam or next to Juhannam? If there is, what's the name of it? I would love to know. Okay, because in, in, in Islam, Habibi, Jahannam and Jahim is hell. Okay, they're, they're not two different places. Okay, so you can't say, you can't say that, and, and the reason why I explained the whole story about your deeds is because it makes sense that when you die, you're always going to have more bad deeds. In Tafsir Ibn Abbas, this is what it says. In Tafsir Ibn Abbas, it says, that the person's deeds, people will go to hell for a number of years to pay and to be cleansed for the bad deeds they've committed on earth. And then after the number of years they've went to hell, that's when they go to Jannah. That's what Tafsir ibn Abbas says, okay, on the same verse. Okay, if you want to read it, by all means, go read what. And the ibn Abbas, is, we, they call them in Islamic scholars, Habr al-Ummah. In Arabic, you know what Habr al Ummah means? It means the Islamic ink of the Ummah. That means you can't refute what he says. So if Ibn Abbas says that people will go to Jahannam in this verse to pay for their bad, bad deeds and then be transferred to Jannah after they've paid the penalty. Now, now, you're going to tell me there's another verse that says Muhammad is going to be the interceder for the Muslims in the end of the world. And that's the Islamic argument, Eben. So then they come and tell you, well, hang on a second. Rasulullah, he's going to intercede for me when I have my bad deeds. Yes, he will intercede for you, Habibi. But you know what will happen? God will do two things. One, he can reduce your time in hell, but you're still going to hell. Okay, you, 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 and instead of four years, he'll make it two years. Instead of 30 years, he'll make it 15 years. Okay, that's the intercession of your prophet. But there isn't any hadith that says when the prophet intercedes on your behalf, you're going to go to Jannah. It doesn't say that. It said the prophet will intercede on the believer in front of God, full stop. It doesn't say anything more than what that basically says. So what I'm saying to you is, when you read the verse, ask yourself the question. Okay, let's assume you're right. Let's assume it's not hell. Can you explain God's judgment on your bad deeds? How he's going to let a lawbreaker enter Jannah without paying for his, for, without paying for his bad deeds? I want to understand the Muslim principle of God, who's the judge of all judges, just says to the Muslim, don't worry about your bad things that you've done. Let's worry about the good things. Don't worry about the bad things. Let's put it under the carpet. Come into Jannah, Habibi. That's what I'm dying to understand the logic of how a judge in court today comes and grabs somebody that's done something bad and says, hey, you don't need to pay consequences. That's okay. Go for the happy days. Don't worry about it. That's the part where I struggle to understand Eben. And I would love a Muslim to tell me how that makes sense. Okay, now, I'm still getting out of the mansion.
അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാരും നരകത്തിൽ പോകണം അതിന്റെ കാരണമാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യനും കൂടുതൽ പാപങ്ങളോട്ടാണ് പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യനും ഇത് തന്നെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് പക്ഷെ ഇത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ കോപ്റ്റിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ഇത് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ലോജിക്ക് ചിന്തിച്ച് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് തഫ്സീർ ഇല്ല മനസ്സിലാവും ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തഫ്സീർ എടുത്ത് വായിക്കുക ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്ന തഫ്സീർ പ്രധാനപ്പെട്ട തഫ്സീറാന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ആ തഫ്സീറിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ജഗ്ഗഹന്നെ ചെല്ലും എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു തഫ്സിൽ മനസ്സിലായിരുന്നു അതായത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഒരു തഫ്സീർ എഴുതിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു സഹാബിയാണ് പ്രവാചകന്റെ കസിനാണ് അത് പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ has uh, wrote uh, any tafsir in his life uh, they, they it will be wrote in his name later in 13th or 14th century brother okay coptic uh, absolutely uh, okay, telling ibn abbas did not write uh, uh, i think i understood him correctly he's right ibn abbas wrote a couple of tafsir in his lifetime but is it the same author yes ibn abbas is related to the prophet okay Ibn Abbas is not somebody that's um, like Ibn Kathir or uh, Tirmidhi or, um, or, or one of these uh, scholars, yeah? Uh, Umm Qayyim, uh, I don't know if you know him, his name is Al Qayyim, okay? Alif Lam Kaf Yeh Mim. He is the teacher of Ibn Kathir. He is the one that taught Ibn Kathir. Ibn Kathir was that is his student. Yeah, Ibn Kathir wrote the tafsir, but his teacher, Al-Qayyim, didn't write the tafsir. So when I tell you Ibn Abbas, the reason why I'm telling you Ibn Abbas is because when you read Ibn Abbas saying that people will, all people, all people will pay their bad deeds in Jahannam for a number of years before they go to Jannah. My, the Christian brothers here, Afzal, didn't come up with their own interpretation of the verse. I understand it's, it's haram, but I want to ask you something, Afzal. And please, Jay, explain it to him. Why would you want to follow a God that tells you you will be a near hell? Let's assume you're correct. You'll be near hell. Why don't you come to a God that says, you're my son, enter paradise. Why do you want to follow a God that talks to you about Johannem and puts fear inside you? And why don't you come to a God that wants to hug you and love you and wants to treat you as a son and put you in paradise? Why? What's so good about the God that makes you scared? ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചോദ്യം ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അഫ്സലിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അഫ്സല് പറയുന്ന പോലെ നരകത്തിന്റെ അടുത്തൂടാണ് പോകുന്ന എങ്കിൽ പോലും എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം നരകത്തിലോ അല്ലെ നരകത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് അടുത്ത് കൂടെ പോകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ എന്തുകൊണ്ട് അതിന് അതിന് മുമ്പ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവം ആരാന്ന് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നിങ്ങളോട് പാ നിങ്ങൾ പാപം ക്ഷമിച്ചു തരുന്ന സ്നേഹമായ ഒരു ദൈവത്തെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സേവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നാണ് കുട്ടിക്ക് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവം അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബൈബിള് രക്ഷയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് ഖുറാന്റെ ഈ വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞതിന് ശരിയായി അതായത് അള്ളാഹു മനുഷ്യന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് അവർ മറ്റു പലരെയും ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ നരകത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് നരകത്തിന്റെ ഭീകരത എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവർക്ക് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു വിഭാഗത്തെ നരകം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്വർഗവാസികൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പട്ടിണി കടന്നിട്ട് മറ്റേ 
മറ്റേ ഭക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആശ്വാസം അല്ലേ അതുപോലെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ബേസിക്കലി നിരവധി ഹദീസുകളുണ്ട് later because bible does not clearly explain that that is what he is telling but he he is te- uh, in regards to the verse he is telling uh, allah is trying to show to the people there uh, the the hardness of hell or the uh, or, or how harsh hell is just like a person who is hungry and then receives food he will be comforted after seeing hell and then seeing heaven that is hafsa's solution excellent let me let me just answer that jais and i agree with him believe it or not guys hell is a very very bad place In fact hell is that bad that god god felt sorry for mankind that they're going to perish in such a very bad place and i'm going to come to the hunger part soon that god himself because he knew how bad hell was and originally hell was made for satan and his false angels it wasn't made for the mankind god himself became human so we don't go to this bad place called hell so i want you to imagine how bad hell is for god who the angels can't even see who is all holy if anybody sees god dies in his godly form okay god himself left himself and took the form of a human was mocked and spat at because he knew what hell was like and he didn't want us to be in hell in jahannam okay So when I come along Mr Muslim don't think hell first of all nobody has been to hell and came to an earth to explain to us what hell is even your prophet Muhammad didn't go to hell and come back and told us what hell is like he told us that I saw a lot of women in hell or hell was full of women that's what he said okay but he didn't explain the details of the pain of hell Okay? So when you come along, when you come along and you think that hell is like, oh yeah, you know, it's this little punishment, you know, somebody's going to whip you, you know, you're going to be in prison because you're thinking limited. You're thinking of what you've seen on earth. You haven't been to the other dimension where you haven't seen spirits. You haven't seen what the fire, the eternal fire looks like. So you can't compare your eternal fire to the fire you see today that will be stupid why because you're comparing something something limited to something that's unlimited and you can't do that okay so if you're going to compare hell fire you have to look at it from a different perspective it's something that no one has experienced ever and told us what hell is okay So when you come and say oh I'm just going to be locked up in a cage and I'm going to be and then when I go to Jannah I'm going to say wow look how amazing Jannah is let's assume you're right earth where we live right now do you think it's a very happy place do you have problems in your life on earth you've got problems at work you've got problems in your family there's depression there's anxiety there's lockdowns there's people losing their families kids committing suicide drugs etc 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 if you ask me i don't want to live forever on earth i want to live in a better place so here's the question why do i have to go to jahannam to feel paradise is paradise not sufficient for me it's not good enough to please me while i'm on earth What are you compare earth to paradise? What are you say in paradise there's no anxiety, there's no depression, there's no problems, there's no sinning, there's no uh, people attacking me. I'm not going to have to work to be able to survive. I'm not going to have sickness. Do you have to go to Jahannam with the devil and Satan? 
and and burn with fire and have worms that eat your flesh and you be in torment for you to taste Jannah? I, I don't think that makes sense, my brother, with all due respect to you and your theory. As I said to you again, the last thing God wants for you is for you to go to hell. You understand? So God is not there to put you in hell. God didn't make hell for you. So in other words, you've got two choices. One, when you face Allah, who when they asked Muhammad, your prophet in the Quran, they said to him, Ya Rasulallah, okay, this is in the tafsir and it's a, it's a verse. I'll get you the verse. What happens, and in the Sahih al-Bukhari as well, and Sahih Muslim, if you're Sunni, this is what it says. Ya Rasulallah, in Sahih al-Bukhari, ma yajri lana ba'd al-mawt. What happens to us after death? You know what your Prophet said, Habibi? Allahu a'lam. God knows. Allahu a'lam. Okay? So even your own Prophet didn't know what would happen to him or anyone else after death. But my question to you, Afzal, why would I follow somebody that doesn't know what happens after death and I leave someone that was dead and came back alive again and told me exactly how everything is, which is Jesus Christ. The only person that died came back to life, beat death, beat death himself, and said, he who believes in me has eternal life. Or he who believes in the Son of God, God has passed from judgment into life. You want me to leave somebody that, that gave me the kingdom of heaven and follow somebody that doesn't know if I'm going to go to heaven or hell? Right now, Afzal, when you sleep at night, do you know if you're going to heaven or hell? If you die today, do you know if you're going to heaven or hell? Do you know where your soul is going? They asked Muhammad in the Quran, Bani Quraysh. They said to him, tell us, Muhammad, if you're a prophet, where is the spirit from? You know what he said? Min amri rabbi. From God. The soul comes from God. Everybody knows that. Bani Quraysh knows that. I know that. Everybody knows that the soul comes from God. So... What I'm trying to say to you is, Afzal, what I'm trying to say to you is, Islam, no matter how you look at it, every angle you look at it, you will never guarantee your salvation. Amen. Coptic brother, basically, gospel, the Pope Salaam Parnayam. That's the Chodhiyam Salaam Anislai Kaanam, symbol Aanam. Yandu Onda, Yenna Orappu, Dinnukku Salvation Orappu, Yerathuri Devath, Yandu Onda Jishnai Kinnu, Baya Pettu Dinne, Bipartum and Shrenatun, they were the end of the saving. They were thin day, character within a Mumbola Bustang revealed Jay, we believe the Mai, Kuran revealed Jay Bull. Alternate day in the day with the end of the saving of the Avsham Bernu, and the local Pulutra, the no, Sija Brother, the Porto and the Bernard, and Yamber and the Kodi Blano. Yeah, yeah, and he'll pass to Kelkunda and he'll pass to and he'll pass to Kekamo. Brother Coptic, I just want to uh, ask one of our pastor who is Kudithota Manil uh, uh, about his suggestion regarding the discussion which is going on here. So uh, le- I, I'm just going going to him, okay, for a minute. Anil Pastor, I'm going to ask you a question about Anil Pastor. I'm going to ask you a question about Anil Pastor. I'm going to ask Video and an editing. The Gorapilla. Unus will be your child. Yeah, yes, brother. No, but Nakam. Surat nineteen, Surat Mariam, verse seventy one, a petty number of some such. I would allow who were in the Nigel Lad and Naragati Pogo. Why not the Pudia versions of Silver and Naragat and Dad Kuda Botolum? 
കോപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ അതിന് അത് അറബിക്കിൽ വായിച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും നരകത്തിൽ പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്നു അത് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു ദൈവം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്ന് അതെ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക് തിയോളജി വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തെ പാപവും നന്മ തിന്മകളുടെ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മേളിൽ അതായത് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന അതനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന് നരകത്തിലും പോകുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമുള്ള ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തിന്മകളാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഈ ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം നരകത്തിൽ ചെല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അതേ സമയത്ത് മനുഷ്യനായി ദൈവം ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് ഇറങ്ങുമെന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഒരു പ്രതിവിധി നരകത്തിൽ നിന്ന് നരകത്തിൽ ചെല്ലാതിരിക്കാൻ ഒരു പ്രതിവിധി തന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോപ്റ്റിക് കോപ്റ്റിക് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് അതിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറി പാസ്റ്റർ ബേസിക്കലി ഗോസ്പലാണ് കോപ്റ്റിക് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് കൊടുത്തിട്ടും പാസ്റ്ററിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഹലോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം മനസ്സിലായി അതായത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സോറ്റീരിയോളജി ഇല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോ സോറ്റീരിയോളജി ഇൻ ഇസ്ലാം കാരണം ഇതിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ചരിത്രപരമായൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കാണാതെ ഇസ്ലാമിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അതുവരെ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചതും ഇടപഴകിയതുമായ സംസ്കാരം പഴയ എന്താ പറയുന്നത് കുറൈഷി സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്ന ആളാണ് ഈ കുറൈഷി സംസ്കാരത്തിന് ഒരു സെമിറ്റിക് ബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പം അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളെ മുഹമ്മദ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദ മതത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ അതുപോലെ മജൗസികളുടെ അതായത് നമ്മൾ മജൗസികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗരാഷ്ട്ര മതത്തിലെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഈ മൂന്ന് മതങ്ങളും ഒരുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏകദൈവം എന്നൊരു ബോധം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് കുറൈഷികളോട് പടപൊരുതി നിൽക്കാൻ തനിക്കൊപ്പം ഇവരും കൂടും എന്ന് ധരിച്ചു കാരണം കുറൈഷികളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കുടുംബപരമായ കിടമത്സരങ്ങളുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ കാലം ഈ നെബൂവത്തിൻ്റെ ഒരു കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം സമ്പന്നനാകുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് നല്ല ക്യാഷായി കാരണം ദരിദ്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് പെട്ടെന്ന് ധനാഢ്യായ കതിജ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം തീരെ ഇല്ലായ്മയില അനാഥത്വത്തിലൊക്കെയാണ് ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതെന്നറിയാമല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഈ അനിയന്ത്രിതമായ പണവും സമ്പത്തും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു കോംപ്ലക്സ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഉരുത്തിരിയുന്നുണ്ട് ഒരവകാശതാബോധം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ കളിയാക്കൽ പോലും സഹിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസം വരുന്നത് ഈ ചെറിയൊരു പരിഹാസം എവിടെ നിന്നും വന്നാൽ അതൊട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ അപ്പോഴേ ആയത്തറക്ക് അള്ളാഹു വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം വന്നാൽ ഉടനെ ആയത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് പറ്റിയ ചില അബദ്ധമാണ് ഈ ജഹന്നം അല്ലെങ്കിൽ നരകം ഹീബ്രുലെ ഗീഹന്നയാണ് ജഹന്നം ഇസ്ലാമിലെ ഗഹന്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ കൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവ ദർശനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അപ്പം അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി പക്ഷെ ബൈബിളിൽ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യകത ഇല്ല പ്രവൃത്തിയാലല്ല രക്ഷാ വിശ്വാസത്താലാണ് യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം ലോഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ജീസസ് അതിനെ എക്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക വഴി ഒരുത്തൻ്റെ രക്ഷ ക്രിസ്തുവിൽ ഭദ്രമാണ് എന്നാൽ അതിന് അവ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ സ്ഥിതി തുടരണം അതവൻ്റെ ജീവിതമാണ് അവൻ്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ് വേറെ ആക്ടിവിറ്റികൾ എന്തെങ്കിലും പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും അതിന് കാരണമല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പം മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ രക്ഷയെ ബാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണെന്നറിയേ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മനുഷ്യനായതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിയായും മനുഷ്യനായിട്ടും വളരുന്നു അപ്പോൾ
those who believe in that work they will be saved idana christian concept adu kritya uttaramana ennale islam il endana salvation inde vadi islam sigarichal madiyo ennu chodichal uttaram illa karena allahu taan ichikkunavare ishtapidunavare angottu kondu ullu allahu ichikkunavare naragathilakkunnundu allahu ichikkunavare vali vidappikkunnundu ipo nammada ivara vishanathil nammalokka vali vidachavara adu paranjaundallo al fatiha thodangana aithe adhyayam വഴി പിഴച്ചവരുടെ മാർഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ വഴി പിഴപ്പിച്ചു തരാം അള്ളാഹു എന്നിട്ട് ഈ ബാലുശ്ശേരിയും അക്ബറും ഒക്കെ നമ്മളെ കുറ്റം പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനല്ലേ പറയുന്നത് കാരണം എന്നെ വഴി പിഴപ്പിച്ച് തരാം അള്ളാഹു എനിക്ക് വലിയ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ എന്നെ അതൊന്നും പറയാം നിങ്ങളെ അതൊന്നും പറയുക വഴി പിഴപ്പിച്ചു തരാം അള്ളാഹു എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചൂണ്ടിയാൽ മതി ഞാനല്ല അതെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പുള്ളിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷയം തീർന്നില്ലേ പിന്നെ ഈ സംവാദത്തിനും ചർച്ചയ്ക്കും ഒന്നും അർത്ഥമില്ല ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഈ ഗമനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്ര തന്നെ തടസ്സപ്പെടുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ദാവാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഖുറാൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു ദാനിച്ചിരിക്കുന്നവരെ സ്വർഗത്തിലാക്കും അള്ളാഹു തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഒന്നാമനാകുന്നു അള്ളാഹു വഴി വിടപ്പിക്കും ഇപ്പൊ വഴി വിടപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഒരു വശത്ത് നീ പണി കാണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് പ്രസംഗിച്ചും സംവാദം നടത്തിയും മനുഷ്യന്റെ മുഷിപ്പല്ലാടെ ഏറ്റുവാങ്ങിയും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് എതിർക്കുന്നവരെ പോയി വെട്ടുന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു ബോംബിടുന്നു ഇതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വെറുതെ എവിടെ മെഷീൻ പോലെ ജീവിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു വിൽ ഡു എവറി തിങ് എല്ലാം അള്ളാഹു ചെയ്തോളൂ പദ്ധതി ഈ ഒരു ഒരു ഒറ്റ ചിന്ത മതി മുഹമ്മദ് പോലും വരേണ്ട കാര്യമില്ല മുഹമ്മദ് വന്നുകൊണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണം മുഹമ്മദും അതുപോലെ ഈസയും മൂസയും ഒന്നും വരേണ്ട കാരണം അവരെ സുഹൃത്തി കൊണ്ടുപോകും അത് നമ്മുടെ ആരുടെ സൗകര്യം വേണ്ട പരമകാരുണ്യവാൻ പരിശുദ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭയങ്കര കഴിവുള്ള സിദ്ധിയുള്ള ആള് ഏഹ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ വഴിവഴപ്പിക്കും ചിലരെ കൊണ്ട് നരകത്തിൽ തട്ടും അതിനൊരു പ്രവൃത്തിയും കാരണമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിന് വിട്ടു മൂസായെ എന്തിന് വിട്ടു ഈസായെ എന്തിന് വിട്ടു മുഹമ്മദിനെ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്തിന് ഏകസത്യ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം ലാഹിലാഹ ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞപ്പോ ഇല്ല മുഹമ്മദിന് പോലും ആ രക്ഷയെ കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ല ആർക്കും ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദുർബലമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അത് നീക്കുന്നത് എന്ത് ന്യായീകരണം പറയും ഈ കാര്യത്തിൽ കാരണം ഈ ഒരു വചനത്തെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തള്ളണം അത് തള്ളാൻ പറ്റുന്നുമില്ല കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുമില്ല അതിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനം വരുന്നു നരകത്തിന്റെ അടുത്തൂടെ പോവും ആ പഞ്ചായത്ത് വഴി പോവും മറ്റേ പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തി കടന്നു പോവും ഇത്രയൊക്കെ കിടന്ന് ഉരുളേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖുറാൻ എഴുതിയതിൽ പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളാണിത് കൃത്യമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നല്ല ഈ ഖുറാൻ എഴുതുന്നത് പലതരം കഥകൾ കെട്ടുകഥകൾ നാട്ടിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന യഹൂദ നാടോടി കഥകൾ മജൂസികളുടെ ഇടയിലെ കെട്ടുകഥകൾ നാട്ടിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്ന തെറ്റായ വൈദ്യശാസ്ത്ര വീക്ഷണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഖുറാനിലുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ചന്ദ്രനെ വെട്ടിപ്പുളക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണത് അതിനകത്ത് ഒരു തത്വചിന്ത വരാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു തത്വചിന്ത വരുന്നത് ഒരു തിയോളജിക്കലായ ഒരു ബോധം അതിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ പരസ്പരം യോജിക്കാത്ത ഈ ചിന്ത വരുമോ അള്ളാഹു ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ സ്വർഗത്തിൽ വിടും അല്ലാത്തവരെ നരകത്തിലും വിടും പിന്നെ ഇസ്ലാം അത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ വിടത്തില്ലേ ഇനി അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ വിടാനുള്ള വഴിയാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു വാക്യം എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴിയാണ് സ്വർഗപ്രാപ്തി അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുഖം എന്താ തുറപ്പോയത് മുഹമ്മദിന് പോലും അത് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അദ്ദേഹം പറയാതിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഉള്ള അനിശ്ചിതത്വം ഇതിലുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിന് ഈ പറയപ്പെട്ട ഇത്രയും വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളാണ് ഖുറാന് പുതിയ പുതിയ എഡിഷൻസും ഒക്കെ വരുന്നതോടെ ഇത് മാറ്റാൻ ഇവർ ബാധ്യസ്ഥരാകും ഇങ്ങനെ പോയി പോയി ഖുറാൻ തന്നെ മാറ്റാൻ ഇവർ ബാധ്യസ്ഥരാകും അതേ നടക്കത്തുള്ളൂ അതെ ഈ സൂറത്ത് പറയും എഴുപത്തി ഒന്ന് അതായത് പത്തൊമ്പതിന്റെ എഴുപത്തി ഒന്നാണ് ഈ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു കീറാമുട്ടി ആയിരിക്കുന്ന ആയത് ഇവരെ ഉറക്കത്തിൽ ഭീതിപ്പെടുത്തി ഞെട്ടി ഇവരെ ഉണരുന്ന ഒരു ആയത്ത അത് അത് പാസിന്റെ കയ്യിൽ കൂട്ടനാടിന്റെ തപ്സർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂട്ടനാടിന്റെ ഉണ്ട് കൂട്ടനാട്
ഈ മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് നരകത്തിനകത്ത് കയറ്റ വന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായി എന്റെ കയ്യിൽ ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് ഖുറാന്റെ തപ്സിറിപ്പുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒഴിച്ച് ബാക്കിക്കകത്തെല്ലാം നരകത്തിന്റെ അരികിലാണ് ഇതറിഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിമായ അറബി റിട്ടേർഡ് അധ്യാപകനെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് അറബി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വയൻ മിൻകും ഇല്ല വാരി ദുഹ കാന അല്ല റബ്ബിക്ക് ഹദ്മൻ മക്കളിയെ എന്നാണ് പാസ്റ്റർ നിന്നോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല വാരി ദുഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്ററെ അതിനകത്തെന്നാണ് കാരണം അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ജഹന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അറബി അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞ ഈ ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മുടെ അഫ്സലിനെ പോലെയുള്ളവർ അതിന്റെ അരികിലാ അരികിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ദൈവകൃപയാലെ ആ കോപ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്തു അതിനകത്താക്കുമെന്ന് അപ്പൊ സേറ്റിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷാശാസ്ത്രം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ അസന്നിഗ്ധമായി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏക മാർഗം ഖുറാനിലെ ഈസയല്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും നരകത്തെ തള്ളത്തില്ല യോഹന്നാൻ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ പുരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മരിച്ചാലും ജീവിക്കും റോമർ എട്ടിന്റെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയില്ല ഒരിക്കലും ആ നരകത്തിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും കൊണ്ട് കേറ്റത്തില്ല കർത്താവ് എന്ത് എന്ത് കഥയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭാഷ അനുസരിച്ച് നരകത്തിന്റെ അരികിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹീനവും നിന്ദ്യമായ ഒരു പരിപാടിയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പിന്നെ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനു സുന്നത്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനു ഹജ്ജിന് പോകുന്നു എന്തിനു നിങ്ങൾ കാബയെ വലം വയ്ക്കുന്നു ഇത്രയും കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നിങ്ങളെ നരകത്തിന്റെ അരികിൽ കൊണ്ട് നിർത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പാളിപ്പോയില്ലേ ഇത് സുഹൃത്തുക്കളെ വഞ്ചനയാണ് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ഏക മാർഗം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരിക ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നരകത്തെ വിട്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താങ്ക്സ് പറയാൻ പോവാണ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഹാർട്ട്ലോ um and as i said to every muslim and i want to say it again when you look at when you look are you from egypt are yes. you from egypt yes i'm a coptic um yeah i'm a coptic orthodox um christian in egypt um so i've lived in egypt lebanon uh, and syria um originally a part of my life um so i've been in the middle east um pretty much all my life um so i just want to say to my muslim brothers and sisters we all love you okay and uh god loves you so much that you know he's there for you in time and he's your lawyer so god is your lawyer for you to enter heaven can you imagine can you imagine the judge that's going to judge you is your own lawyer Yeah, and if a judge is going to defend you, what an amazing God we have, you know, and I'll tell you where that's out of the Bible. When Jesus was being crucified, the people that were crucifying him are at fault. Okay. They're, they're doing something horrific, but Jesus said, father, forgive them for they do not know what they do. So he's a lawyer. He's a lawyer to the people that are putting the nails in his hands. He's he's trying to go to the judge to say they don't mean it because they don't know. Did they say they don't know? Did they come up and say God, we didn't know we're crucifying you. God, we didn't know we're doing this to you. They didn't say anything. They didn't even ask him to make him an excuse. He came out of his own head and he said forgive them for they do not know what they do 
I compare Muhammad, the Prophet of Islam, before he died. You know what he said? Allah yil'an in Nasara wal Yahud. May God curse all the Christians and Jews. Sahih al-Bukhari. So you want me to leave the person that says, Father, forgive them for they do not know what they do. And go with the person that says, May God curse the Christians and Jews. Not some of the Christians and Jews. The Christians and Jews. Yani all of them. Fa. I want to thank Brother Eben for Optic your One second. I just want to translate the same uh, to the audience right now. Karam uh, Islamic concepts Bible ideology our Quinti of Nanma Matram Chindikino Rivaki, the Poragapono, the Lane, the Muslim Subartical than a Thirmanic in another moment. Yeah, Coptic, you can see. Yeah, so I, I, I want to tell everybody, all the Christians here, don't be upset at the Muslims because they, they, you know, don't hate your Muslim brothers and sisters because without you, obviously without God Himself, but without you, they're not going to heaven. You need to give them Jesus Christ because they deserve the love, they deserve the mercy that he has given us as the one true God. There is no other God but him. Okay? So we need to acknowledge that. And yes, we believe in the Trinity and when they ask about the Trinity, the sheikhs, they keep saying wrong things about the Trinity. So it's our job, our duty to explain to them. Because when you save one sinner or one person, when God saves them, it's better than 99 other Christians. You bring one Muslim to heaven, it's like you've brought 90, better than 99. This is not my words. This is from the Bible. Look how God thinks that Muslim soul and Paul said in the Bible that when you rescue a soul, you've prevented them from a multitude of sins. Okay, so thank you very much, everybody. Thanks, Brother Eben uh, and Jace and everybody. I appreciate all the beautiful messages I'm getting in the back channel. As I said, it means a lot. God bless everybody. Um, and may God uh, bless all the Muslim brothers as well and for them to find the truth in our Lord and Savior. Uh, Jesus Christ. Thanks, everybody. Thank you, Coptic ones. Thank, thank, thank you. Thank you. So, your brother. Uh, ah, yeah, yeah. Thank, thank you, Coptic. Thank you for your contribution, and uh, we hope that God will use use you mightily for His kingdom. Ah, uh, I am thank you for it. I am absolutely, 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 Thank you, Thank you. 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 Taking a vessel Yatra Embulu to Muslim Sugar Tatang and Sam Sarichu. Agane, Sam Sarichu, and Dirikim, Bonangla Palaga, Ringla Sam Sarichu. Islam in the Devish Astra, they could some Sarichu. Christ of the Devish Astra, they could some Sarichu. Asia Christian Ekurich, Mohammed Ekurich, some Sarichu. Avasana Yangla, he sorogatlik, sorogate curriche, Nitia de curriche, only to Pratiashi curriche, Yangla Sam Sarichu. Avalanana de Tordujuichu. After death in a shesha in the Sambuiki, I'm going to assurance Uropa, Tangle Kundo, in the Nanchuich. A dehum parano, any caratil, I don't know. Any caratilla, Maricha dendana, a lied a villa, and I like his town dangil, I'm going to Sambuiki. About the Hanojo issue, Tangle Kangani or Pondonuichu. Yamar Yashi Christi, Loga Tilvano Manishenda Pavangal Kavindi, Marichu, Adaka Putu, we are third in the two. We are third in the tech, still wishes sick in the Nike. I'm going to do Ropunda, 
അങ്ങനെ ഒരു അഷുറൻസ് ഉണ്ട് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അവിടെ ഇസ്ലാമിനെ ഇപ്പൊ അനിൽ കൊടിത്തോട്ട സാറോട് പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കുറച്ചുപേരെ വഴി പിഴപ്പിക്കാനായിട്ടും കുറച്ചുപേരെ വഴി തെറ്റിക്കാനായിട്ടും കുറച്ചുപേരെ നരകത്തിനായിട്ടും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പല ദാവ പ്രവർത്തകരായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രീഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അവർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അള്ളാഹു അങ്ങനെ പ്രീഡെസ്റ്റിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറെ പേരെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇസ്ലാം ആരാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ സാൽവേഷനിൽ യുണീക്നസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അത് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ലോകത്തിലുള്ള മറ്റ് മത ചിന്താധാരകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ആശയം ഇസ്ലാമിനില്ല പ്രവൃത്തികളാലാണ് രക്ഷ നന്മ ചെയ്യുന്നതിലാണ് രക്ഷ അള്ളാഹുലും മുഹമ്മദിലും വിശ്വസിച്ച അങ്ങനെ ആ ഷഹാദത്ത് കലിമ ഏറ്റുചൊല്ലി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ മാത്രം രക്ഷ കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണം നന്മ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഒരു മുസ്ലിമിന് തനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും എന്നൊരു ഉറപ്പ് ഇല്ല അത് യേശു ക്രിസ്തു നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യാശയാണ് അഫ്സലെ അഫ്സലെ ഈ വിഷയത്തിൽ അബ്ബാസ് വ്രതനോട് സംസാരിക്കണം അബ്ദുബാസ് വ്രത പറഞ്ഞു തരും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി കിട്ടിയ ആ പ്രത്യാശ ആ ആ ധൈര്യം ആ ആ ധൈര്യത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേവലം ഒരു ഇസ്ലാമിക വിമർശനമല്ല ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മറിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വരണമെന്നും അവൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അവനിലൂടെ നിങ്ങൾ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം മോക്ഷത്തിന്റെ സന്തോഷം പ്രാപിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഞാൻ മറ്റു സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്ത സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ചാട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൽമൻ സാറൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനേ താങ്ക്സ് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്ത്യേശ്വരുടെ നാമത്തിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത വിഷയം തന്നെ അറിയാം ഞാൻ ഇട സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു 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 ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഈ ഖുറാൻ അജയ്യമാണോ അപ്പൊ ഖുറാന്റെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അവരുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഫ്സൽ തന്നെ എപ്പോഴോ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ചെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഫ്സലിനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ അജയ്യമായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളൊരു ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഖുറാനിലുണ്ട് അഫ്സൽ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ സംശയം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു വലിയ സ്കോളറൊന്നുമല്ല മദീനയിൽ സൂക്ഷിച്ച ഖുറാന് നമുക്കറിയാം അബൂബക്കറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉമ്മറിന് എത്തുന്നു ഉമ്മറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഫ്സയ്ക്ക് എത്തുന്നു അഫ്സയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഖുറാനാണ് പിന്നെ ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് പകർത്തി എഴുതുന്നത് ഈ പകർത്തി എഴുതുന്ന സമയത്ത് നാല് എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒരാള് എന്താണ് സൈദ് ബിൻ സാബിദാണ് ഈ സൈദ് ബിൻ സാബിദ് ഇത് പകർത്തി എഴുതുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സൂറ ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ ഓർമ്മയെന്ന് എടുത്ത് പറയാണ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റുമാകാം ഈ ഈ ഈ ആയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പുള്ളിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ ആയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഖുറാൻ ഈ ഖുറാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് ഈ ഇത് പകർത്തി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ആയത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാ എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ശരി ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായിരിക്കണം ഉമ്മറും അമൂബ അബൂബക്കറും തമ്മി
ഇരുപത് വർഷം ഏതാണ്ട് ഈ ആയത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഇവര് പറയുന്നത് ഇത് അജയമാണ് അജയമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് എനിക്കതൊന്ന് അഫ്സറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരോ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു തന്നാൽ കൊള്ളാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആയത്തുകളുണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ആട് തിന്ന് കളഞ്ഞ അതും അതിനവർ വെക്കുന്ന വളരെ വിചിത്രമായ വാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് റദ്ദാക്കപ്പെട്ട ആയത്താണ് റദ്ദാക്കപ്പെട്ട വിധി വന്നത് എവിടെ അടുത്ത ഒരു ഒരു കാര്യം വിധി വരുമ്പോൾ സോറി വിധി വരുമ്പോഴാണ് മറ്റൊന്ന് റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വിധി എവിടെയും കാണുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ഹദീസിൽ പോകണം അത് തന്നെ ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ഒറ്റവാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പം പഴയ നിയമത്തിൽ യുദ്ധം ആരുടെ ഒരു മോ ഓക്കെ ആരോ ഓക്കെ ഒന്ന് മോട്ടർ ഇത് ചെയ്യാമോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ ആരോ ഓക്കെ എനിവേ ആ ഇപ്പം പഴയ നിയമത്തിൽ യുദ്ധ നിയമങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്ക് അത്തരം ഒരു യുദ്ധ നിയമങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ആ യുദ്ധ നിയമം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു എന്ന കാര്യം കൊണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടുമോ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് അത് അവിടെ പൂർണ്ണമല്ല എന്നാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മാത്രം ഇരുപത് വർഷം ഏകദേശം സിജോ പാസ്റ്റോടെ പറഞ്ഞ് ശരിയാണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് വർഷം ഈ ആയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ആ അധ്യായം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് സയ്ദ് ബിൻ സാബിത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ ഈ അജയമായത് എന്നതും കൂടി വിശദീകരിച്ചു തരണം താങ്ക് യു പറഞ്ഞല്ലോ ആ ആയത്ത് ആരും ഓതിയില്ല എന്നല്ല ചില ആളുകൾ അത് മറന്നുപോയി അപ്പൊ മറ്റു സഹാബികൾ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഒരാൾ മറന്നു പോയാലും മറ്റേ ഈ ഹൃദയസ്ഥമാക്കി നിരവധി സഹാബികളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് കോടീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ ആ ആയത്ത് ഇരുപത് വർഷം ആരും ഓതിയിരുന്നില്ല എന്നർത്ഥമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ചില ആളുകൾക്ക് അത് മറന്നുപോയി എന്നാണ് അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ കൃത്യമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ പ്രവാചകൻ ഒരു ആയത്ത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതെ പ്രവാചകൻ മറന്നു പോയാലും പ്രവാചകൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മറ്റു ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ നിരവധി ആളുകൾ വ്യത്യസ്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് എഴുത്തുകാർ പ്രവാചകൻ ഖുറാൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഉബൈ ബിന് മൗത്ത് ബിന് ജബല് അബു സെയ്ദ് സെയ്ദ് ബിന് സാബിത്ത് നാല് ആളുകളെ അബു സെയ്ദ് അങ്ങനെ നാല് ആളുകളെ പ്രവാചകൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് പ്രവാചകന്റെ അധീനതയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഖുറാൻ എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാതെ അവര് പിൽക്കാലത്ത് പിന്നീട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അപ്പോ ആ ക്രോഡീകരണത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാൻ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയ നിരവധി സഹാബികളുടെ സാക്ഷിയുണ്ട് ഇവന് മസൂദ് ഒരു ആയത്ത് മറന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേറെ ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് കൃത്യമായിട്ട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റിയ ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരാൾ മാത്രം ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയതല്ല ഒരാൾ മറന്നു പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പ്രിസേർഡ് കൂടെ അല്ലാന്ന് പറയുന്നത് മൗഖ്യാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു കാര്യം അഫ്സലെ സൽമൻ ബാസ് സാറിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സൽമൻ സൽമൻ ബ്രദർ ചോദിച്ച കാര്യം അഫ്സലായിട്ട് സംസാരിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ആയത്തുകൾ മറന്നുപോയ കാര്യം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു അത് ഒരായത്തല്ല ഒന്നിലധികം ആയത്ത് അദ്ദേഹം മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു സന്ദർഭം കേട്ടോ പല ആയത്തുകളും അദ്ദേഹം മറന്നു പോകുമായിരുന്നു അതീസുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഐഷ നിവേദനം ഒരാൾ രാത്രി ഖുറാൻ ഓതുന്നത് നബി കേട്ടു അപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവന് കരുണ ചെയ്യട്ടെ ഇന്റെ സൂറത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിട്ടുപോയ ഇന്ന ആയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സഖീഹ് മുസ്ലിം വാളിയം ഒന്ന് ഭാഗം ആറ് ഹദീസ് നമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഐഷ പിന്നെയും നിവേദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് നബി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മറവി പറ്റിയ ആയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അഫ്സൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആരും മറന്നു പോയാലും മറ്റൊരാൾ അങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദിന് അങ്ങനെ മറന്നു പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ അഫ്സലെ ഈ
ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദിന് അങ്ങനെ ആയത്തുകൾ മറന്നു പോകാൻ പാടുള്ളതായിരുന്നോ അതിന്റെ മറുപടി ഞാൻ തരട്ടെ സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞോ സംസാരിച്ചോ ഓക്കെ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് മറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്തെങ്കിലും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഇവിടെ ആറ് വയസ്സിന്റെ കുട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്തുങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആയത്തോ അല്ല ഒരു സൂറത്ത് ഒന്ന് മറന്നാൽ അതിൽ എന്താ വലിയ പ്രശ്നമുള്ളത് അതിൽ എന്താ വലിയ അതെ അതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വരാം ഇവിടെ മറ്റ് അവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി മനപ്പാടമാക്കി മറന്നു പോകുന്നതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദോ അള്ളാഹുവോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ക്രോഡീകരിക്കാൻ മനസ്സിലായോ എല്ലാവരും അത് മനപ്പാടമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് യമാമ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് കുറാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം ഇതിനിടയ്ക്കാണ് മുഹമ്മദ് ചില ആയത്തുകൾ മറന്നു പോയത് സ്വഹാബികൾ ചില അധ്യായങ്ങൾ മറന്നു പോയത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ ആയത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആ അധ്യായങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് ഖുറാൻ പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവല്ലേ അത് അല്ലല്ലോ ചോദ്യമാണോ അതിന് ഉത്തരം അല്ലല്ല അത് അങ്ങനല്ല എന്തെന്നാൽ അവർ മാത്രല്ലല്ലോ ഖുറാൻ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതിലെന്താ കിതാബ് ഉണ്ടല്ലോ ബുക്കിലാണ് ഖുറാൻ എന്നാൽ വായനമാണ് വായന മെമ്മറിൽ ഉണ്ടാവും കിതാബ് റെഡി ഉണ്ടല്ലോ ഫിസിക്കൽ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ മറന്നാലും കിതാബ് എഴുതപ്പെട്ട സൈദ് ബിൻ സാബിത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു പർവ്വതം ഇപ്പുറത്ത് നിന്നെടുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നതിൽ അധികം ദുഷ്കരമാണെന്നാണ് സൈദ് ബിൻ സാബിത്ത് പറഞ്ഞത് അതിനെയാണോ അല്ല അത് അല്ലല്ല അവർ എന്ത് വേണം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ അല്ല പറഞ്ഞത് ഇത് ഖുറാൻ എന്റേതാണ് എന്റെ ഖുറാൻ ആണ് അതിന് അതിന്റെ ഹിപ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇത് എന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അതിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന പണി എന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്മാർ എന്ത് അല്ലാണ്ട് മുമ്പിൽ എന്നിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് സെക്യൂർഡല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ല ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്തുങ്ങൾ എപ്പോഴും സെക്യൂർഡ് ആണത് അല്ലല്ല ആറായിരത്തി അല്ലല്ല ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാം താങ്കളോട് ആര് പറഞ്ഞു ഷിയാക്കൾ പറയുന്നു പതിനേഴായിരം ആയത്തുകൾ ഖുറാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഹദീസ് വായിക്കാം ഷിയാക്കളുടെ ഹദീസ് വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നല്ല അതെ അതെ അതല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്ത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പറയട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സുഹൃത്ത് അവിടെ കേൾക്ക് അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന അലിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാ ഹദീസ അതായത് ഷിയാക്കളുടെ ആധികാരികമായ ഹദീസ അവര് പറയുന്ന പതിനേഴായിരം ആയത്തുകൾ ഖുറാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിക്കാം അവര് പറയുന്ന അബു അബ്ദുല്ല പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ജിബ്രിയിൽ നൽകിയ ഖുറാനിൽ പതിനേഴായിരം ആയത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉസൂലിൻ കാഫി വാല്യൻ രണ്ട് പുറം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ഹദീസ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇത് ഷിയാക്കളുടെ ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥവാ അതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനോരായിരം ഹദീസുകൾ ആരടിച്ചു മാറ്റി നിങ്ങൾ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ശരിയാകുന്നേ ഇനി ഇത് കൂടാതാണ് ഐസിയിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനം ആട് നിന്നുകൊണ്ട് പോയെന്ന് പറയുന്ന അതി ഹദി ആയത്തിലുള്ളത് അപ്പം പതിനോരായിരം ആദി ആയത്തുകൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്ന് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന വലിയ സമൂഹമായ ഷിയാക്കൾ പറയുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഷിയാക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി ചോദിച്ചാണ് അവര് കൃത്യമായിട്ട് ഇതേ ഖുറാൻ തന്നെയാണ് അതിൽ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല അത് ചെറിയൊരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് അലി അലിയെ പറ്റിയുള്ള വചനങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രാമാണികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതേ ഇല്ല ഷിയാക്കളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവർ അവരെ ഇതിൽ മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് അഫ്സൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമല്ല അതിന് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിലുള്ളതായ ദാവാക്കാര് പറയുന്നത് ഷിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി യഹൂദിയാന്നാ പറയുന്നത് എന്തൊരു ശുദ്ധ ോഷ്കാന്നോർത്ത് ചിയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമെന്ന
ശരിയാണ് താങ്കൾ അവരെ ഉദ്ദേശ അവരെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ് താങ്കൾ ഖുറാന്റെ ആയത്തല്ലോ പറഞ്ഞുള്ളത് ാണ് അത് എത്ര ശരി എത്ര തെറ്റെന്ന് ഖുറാന്റെ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിനകത്ത് വേറൊരു പിന്നെ ഒരു വിഷയം പറയാം നിങ്ങൾ പറയുന്നതായ മൂസാ നബിക്ക് അള്ളാഹു കൽഫലകത്തിൽ എഴുതി കൊടുത്തു സൂറ ഏഴാം മതിയാവെന്ന് വായിച്ചേ അള്ളാഹു കൽഫലകത്തിൽ എഴുതി കൊടുത്തു പക്ഷേ മുഹമ്മദിന് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നേരിട്ട് കൊടുത്തില്ല മീഡിയറ്റർ ആയ മലക്കിനെ വേണ്ടി വന്നു ഈ മലക്ക് മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് അത് ഏതൊക്കെയോ സഹാബാക്കൾ കൊടുത്തു അവർ കണ്ടെന്തുണ്ടം വേസ്റ്റ് വസ്തുക്കൾ എഴുതി വെച്ചു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തൊരു ഗതികേടായത് സൂറ ഏഴെന്ന് വായിച്ച് സൂറ ഏഴെന്ന് വായിച്ച് മൂസയ്ക്ക് നാം കൽഫലകത്തിൽ എഴുതി കൊടുത്തു എന്ന കാലഘട്ടം ഒന്ന ബി സി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഒരു മിനിറ്റ് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ നിങ്ങള് നിങ്ങളിതിന് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ പറയേണ്ടതാണ് അതായത് ഇതെല്ലാം ഒരേ ഉറവയിൽ നിന്ന് വരുന്നതായ കിത്താബുകളാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന നിങ്ങളുടെ മൂസാ നബിക്ക് കൽഫലകയിൽ അള്ളാഹു ഡയറക്റ്റ് എഴുതി കൊടുത്തു എന്ന് നിങ്ങളുടെ കിത്താബ് പറയുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് മുഹമ്മദിന് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു എഴുതി കൊടുക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ടില്ല മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹു കണ്ടിട്ടില്ല മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് മലക്ക് വരുന്നു ഈ മലക്ക് എഴുതി കൊടുത്തോ ഇല്ല മലക്ക് മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എഴുതിയോ ഇല്ല വേറെ ആരെഴുതി ആർക്കും അറിയത്തില്ല ആര് എവിടെ എഴുതുന്ന ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഈത്തപ്പനയുടെ മട്ടല് എല്ലിൻ കഷ്ണം തോൽച്ചു തോലിന്റെ കഷ്ണം ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കണ്ടെന്തുണ്ടം വസ്തുക്കൾ എഴുതേണ്ടതായ ഒരു ഗതികേട് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു സുഹൃത്തെ പ്രവചനം വേണ്ട നിക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ മൂസക്ക് കൊടുത്ത അതേ ബുക്ക് ആണല്ലോ മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൂസാക്ക് കൊടുത്തത് കല്ലിന്റെ പലകളല്ല മെമ്മറിയിലാണ് ലോ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അൽവാ അൽവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി മൂസാന്റെ മെമ്മറിയിലാണ് അള്ളാഹു ഫുൾ ഖുറാൻ എഴുതിയത് അത് തന്നെ മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തു എന്ന് ഖുറാന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കായത്ത് കാണിച്ചു തരാം അത് വേണം വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം അദ്ദേഹം ഖുറാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അതിന് ചാക്കോപ്പാസ്റ്റ് ചോദിച്ചു മറുപടി അതായത് സുഹൃത്ത് കിയാമില്ലേ അവിടെയാണ് ഈ ഖുറാന്റെ ക്രോഡീകരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ചിന് പതിനാറ് തൊട്ട് വായിക്കാം ഖുറാൻ പെട്ടെന്ന് മനഃപ്പാടമാക്കാനായി നീ നാവു ചലിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല തീർച്ചയായും അതിന്റെ സമാഹരണവും അത് ഓതിത്തരലും നമ്മുടെ ബാധ്യതയാകുന്നു അങ്ങനെ ആ ഓ നാം ഓതി തന്നാൽ ആ പാരായണത്തെ നീ പിന്തുടർന്നു പിന്തുടരുക തുടർന്ന് അതിന്റെ വിശദീകരണവും നമ്മുടെ ചുമതല തന്നെ അപ്പൊ ഇത് ഖുറാൻ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് നബിയെ നീ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അത് പഠി മറ്റേ മനഃപ്പാടമാക്കാൻ വേണ്ടി ധൃതി കൂട്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രവാചക മറ്റു ഹദീസുകളിൽ കാണാം പ്രവാചകനെ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ റമദാ മാസത്തിൽ ജബിൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഓരോ വർഷത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പറയാം അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവാചക അപ്പൊ തന്നെ സഹാബാക്കൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ സഹാബിയല്ല നിരവധി സഹാബികൾ മനഃപ്പാടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചില്ലേ പ്രവാചകന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെ അത് എഴുതാനുള്ള ആളുകളെ പ്രവാചകൻ തന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ പ്രവാചകൻ ഒരു ആയത്ത് മറന്നുപോയി അത് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നു ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് പ്രകാരം പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറന്നുപോയ ഒരു ആയത്ത് ഒരാൾ കേട്ടപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഓർമ്മ വന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹു ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഒരു സഹാബിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വീണ്ടും ഒരുപാട് സഹാബികൾ മനഃപ്പാടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ആളുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഓരോ ഒരേപോലെ ഈ ഹൃദയസ്ഥമാക്കി ആ സഹാബികളുടെ അധീനതയിൽ അതിന്റെ ക്രോഡീകരണം നടന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദൈവികത തെളിയുന്നത് അല്ലാതെ പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടതല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ മറ്റു ഈ മൂസാ നബിക്ക് കൊടുത്ത പോലെ നിയമങ്ങൾ ഒരു ഫലികിൽ എഴുതി കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്നായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പറയും ഒരാൾ ഓതി കൊടുക്കുക ആ ഓത്ത് മുഹമ്മദ് നബി സഹാബാക്കൾക്ക് ഓതി കൊടുക്കുക സഹാബികൾ താബികൾക്ക് ഓതി കൊടുക്കുക പിന്നെ താബി താബിയങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരു ശ
ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇബ്നു മസൂദ് പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി നിങ്ങൾ ഖുറാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഉടമസ്ഥരെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന നാൽക്കാലികളെക്കാളും മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖുറാൻ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെ വൈകാട്ടാക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാ സുഹൃത്ത് ഈ സെയ്തബ്നു സാബിത്ത് ഇത് ക്രോഡീകരിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേനും പലത് അരുടെ അയക്ക് കിട്ടാതെ വന്നത് മനസ്സിലാണ് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മല ഒരു മല തിരിച്ചു വെക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിനെ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ക്രോഡീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ആരോട് ചോദിച്ചോണ്ടേ ക്രോഡീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കോടീകരിക്കാൻ ഇനി അടുത്തത് പറയാം അടുത്തത് വായിക്കാം കയറടുത്ത് കയറ് കയററുത്ത് ചാടിപ്പോകുന്ന ഒട്ടകത്തെക്കാൾ ശക്തിയോടെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കുറാൻ ചാടിപ്പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ റസൂല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഓ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആഴത്തുകൾ എല്ലാവരും ബൈഹാട്ടാക്കി സഹാപ്പാക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത എന്താ ഈ ഈ വാർക്കപ്പണി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കോൺക്രീറ്റ് ചട്ടിക്കാത്തോട് ഈ സാധനം എല്ലാം കൈമാറുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നെന്ന് പറയുന്നത് അത് സത്യത്തിന് ഇവിടെ അത് വേണ്ട അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടോ കയറർത്ത് വിടുന്ന ഒട്ടകം പാഞ്ഞു പോകുന്ന വരെ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ നിന്നും ഖുറാൻ ഓടിപ്പോകുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബുഹാരി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് അബു മൂസ പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി ഖുറാനുമായി സദാ ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സത്യം കയറർത്ത് ചാടിപ്പോകുന്ന ഒട്ടകത്തെക്കാൾ ശക്തിയോടെ ചാടിപ്പോകുന്ന ഒന്നാണ് ഖുറാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഓർക്കാനായിട്ട് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടോ ഇല്ല എങ്ങനെ ഓർക്കുമെന്ന പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഓർക്കുമെന്ന പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ അതര വ്യായാമോ ഈ നടത്തുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ആങ്കൾ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു മൂസയ്ക്ക് കൽപ്പലയ്ക്ക് കൊടുത്തു മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ബൈഹാട്ടാക്കാം അത് തന്നെ എന്തൊരു ശോ ശോചനീയമായ ഒരു ഉത്തരവാ സുഹൃത്തെ സുഹൃത്തെ ഒരു പുസ്തകം ഒരു പ്രവാചകന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് കൽഫലകയിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു പ്രവാചകന് കണ്ടന്തുണ്ടം വസ്തുക്കൾ ഒരു മീഡിയേറ്ററിനെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുക എന്നിട്ടോ അത് ക്രോഡീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള പറയുന്നില്ല എഴുതിയ എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദും പറയുന്നില്ല മുഹമ്മദിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് അബുബക്കറിന്റെ കാലത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത് ഉമ്മറിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നതായ ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ കിത്താബ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം പറയുന്നത് മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ നോക്ക് ഞാൻ പറയും ഞാൻ വായിച്ചു ചേർപ്പിക്കുക സൂറ ഏഴിന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു ഖുറാനിസ്റ്റുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയാണ് മൂസയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിലാ കൊടുത്തത് എന്തൊരു ശുദ്ധമായ പോഷക മൂസയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിലല്ല കൊടുത്ത കൽഫലകയിൽ അള്ളാഹു നേരിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക അല്ലല്ല മെമ്മറി അല്ല മെമ്മറി അല്ല വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം താങ്കൾ അവിടെ ഇരിക്കും താങ്കൾ അവിടെ ഇരിക്കും താങ്കൾ അത് വൈകിട്ട് അയക്കോ ഏഴിന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് സകല സംഗതികളെയും സംബന്ധിച്ച് സതുപദേശങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും നാം മൂസായ്ക്ക് ഫലകകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചില ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൽപ്പലകൾ എന്ന് പറയുന്നു ചില പരിഭാഷയിൽ കൽപ്പലകയിൽ പറയുന്നു കൽപ്പലകൾ എഴുതി കൊടുത്തു ഇബ്രാഹിം ബ്രദറെ പുള്ളി കംപ്ലീ ഇബ്രാഹിം ബ്രദറെ പുള്ളിക്കാരൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ച് എല്ലാരും കൂടെ വെടിവെച്ചാൽ ഒന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാകാൻ പോകില്ല പുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അനിൽ പാസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നായിരുന്നു അനിൽ പാസ്റ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ താങ്കൾ അങ്ങനെ പോകണം പറഞ്ഞത് മെമ്മറിയിലെ മൂസയ്ക്ക് മെമ്മറിയിൽ കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ കളവ ഞങ്ങൾ അതിനെ ഞാൻ വായിക്കുക ഞാനിവിടെ വായിക്കുക മെമ്മറിയിലല്ല കൊടുത്തത് മനസ്സിലുമല്ല കൊടുത്തത് ഫലകത്തിൽ അള്ളാഹു നേരിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക മീഡിയേറ്റർ ഇല്ല ജിബ്രിയിലില്ല മലക്കില്ല വായിക്കട്ടെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളവിടെ ഇവിടെ എന്ത് കഷ്ടമാന്ന് ഓർത്തോളൂ ഇത് വായിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലയോ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏഴിന്റെ സൂറത്തുൽ അറാഫ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സകല സംഗതികളെയും സംബന്ധിച്ച സതുപദേശങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും നാം മൂസായ്ക്ക് ഫലകങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവയെ മുറുകെ പിടിക്കുക അവയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നിന്റെ ജനതയോട് നീ കൽപ്പിക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് മോശം
രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മൂസാ നബിക്ക് മെമ്മറിയിൽ കൊടുത്തു അല്ല കൽഫലകിൽ അള്ളാഹു നേരിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു പക്ഷെ മുഹമ്മദ് അത് ചെയ്യാതെ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടം തുണ്ടം വസ്തുക്കളിൽ ഒരു മീഡിയേറ്ററിനെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചു അതായത് ഈ ഓതുക വഴിയാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് എന്നത് ചകോപാസതിന്റെ അബ്യൂസുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് സംസാരിച്ചു അതിലെ ഇവരുടെ വാദത്തിൽ ഒരു പോരായ്മ ഞാൻ അടി അതിൻ്റെ കൂടെ അടി ചെയ്യാം ഒരിക്കൽ ഈ ഒരു സഹാബി അദ്ദേഹം ഈ ഖുറാൻ ഓതുന്നത് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിനെ ആധാരമാക്കി ഓതുക സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ അല്പം വേർഷന് വ്യത്യാസം ഉള്ളതാണ് ഓതിയാളിൻ്റെ പേര് ഹിഷാം എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ഹിഷാം ഓതുന്നത് നമസ്കാര സമയത്താണ് ആ ഓതുന്നത് കേട്ട ഉമർ ഇദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പുറത്ത് വെച്ച് പിടിച്ചു ഹിഷാം ഇബ്നു ഹക്കി പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതാരാ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഇങ്ങനല്ലല്ലോ കുറാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നബി പഠിപ്പിച്ചു എങ്കിലും അത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഉമറ് അന്നേരം പിടിച്ചു നേരെ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലായി ഇത് പ്രശ്നമാകും രണ്ടിന് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയും എനിക്ക് വള്ളപ്പാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെന്ന് മാത്രമല്ല ഏഴ് ടൈപ്പായിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഓതി കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു അപ്പൊ ഏഴ് ടൈപ്പുള്ള അത്തരത്തിലെ ഓതൽ വാസ്തവത്തിൽ ഡയലക്ട്സുകളാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ മദീനയിൽ നാഫിയ എന്നും മക്കയിൽ ഇബ്നു കസീർ എന്നും ഡെമാസ്കസിൽ ഇബ്നു അമീർ എന്നും ബസ്രയിൽ അബു അമർ എന്നും കൂഫയിൽ തന്നെ മൂന്ന് വേർഷൻ ഉണ്ട് അസീം അംസ അൽ കിസായി ഇത്രയും വേർഷനുകളിൽ ശൈലികളിൽ ഖുറാൻ ഓതുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വിധത്തിൽ ഓതുക ആ പതിവുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇയാക്ക എന്ന പദം ഹിയാക്ക എന്നും സിറാത്വ എന്നും മാറി ഉച്ചരിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പദം പല രൂപത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുക ആകട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാമല്ലോ അത് പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ ഒരു ഭാഷാപരമായിട്ട് ഇതൊരു വലിയ ദൗരമുള്ള പ്രശ്നമായിട്ടും അല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിന് ഏകീകൃതമായ രൂപമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലും വലിയൊരു വിഷയമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏഴ് രൂപത്തിൽ മലക്ക് ഓതി കേട്ടെന്നാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു വാദം പൊളി ഖുറാന്റെ അവതരണം വീണ്ടും പാളും കാരണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴ് രൂപത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം വഹി കിട്ടിയ സമയത്ത് പറയണം വായിക്കുക ഏഴ് രൂപത്തിൽ ഓതി കേൾപ്പിക്കണം നിന്റെ സിട്ടാവിനെ നിന്നെ ചോരക്കട്ടയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഏഴ് രൂപത്തിൽ ഇത് കേൾക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നു ആറായിരത്തി ശിഷ്ടം നമുക്ക് കൃത്യം കണക്ക് വേണ്ട ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ഒന്നും വേണ്ട അതേ ഇൻഡു ഏഴ് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം എത്ര നേരമാണ് ഈ മലക്ക് വിദേഹവും കൂടെ കഷിച്ച് ഇരുപത് വർഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവ കേൾക്കാനും എഴുതാനും വേണ്ടി എഴുപത് ഏഴ് ടൈപ്പ് ഏഴ് ടൈപ്പ് രീതിയിൽ കേട്ടു എന്നാണ് ഇനിയും വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ശുദ്ധമായ അറബി ഭാഷയിലാണ് നാം ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഇതിനകത്ത് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പേർഷ്യൻ പദങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ തുർക്കി പദങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ സുറിയാനി പദമുണ്ട് ഇതിൽ അബിസീനിയൻ പദങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വൈദേശിക പ്രയോഗങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് നിലനിൽക്കുക ഇതിനെ ചേർത്തൊരു മറുപടി നിങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹു എഴുതിയ ഖുറാനിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാം അത് മുസ്ലിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരോടാണ് അപ്പൊ ക്രൈസ്തവർക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ട് അത് ബോധ്യം വേണ്ട ഖുറാനിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഖുറാനിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഹദീസ് അതിനെ കയറി വെട്ടുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഹദീസ് അത് സനത്ത് ശരിയല്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെങ്കിൽ ഹദീസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഹദീസ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത കാര്യം സൊഹിഹായ ഹദീസ് എന്നല്ല ഇപ്പൊ പാസ് വായിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയൂ അടുത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇനി ഖുറാനിൽ തന്നെ പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാതക്കൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം അത് ഹിജറ് അതായത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ എൺപത്തേഴ് മുതൽ നിങ്ങൾ കേട്ടോണം ആവർത്തിച്ചു പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങളും അതേതാണ് ആവർത്തിച്ചു പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ
പുതിയ രണ്ടിന് രണ്ടാണോ ഞാൻ പറയാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷവും വിശുദ്ധ ബൈബിളും നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തായിന് വേറെ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ കൺജക്ഷൻ വരുന്നു ആവർത്തിച്ചു പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങളും അത് അൽഫാത്തിക ആയിക്കോട്ടെ അൽഫാത്തിക ആയും ഖുറാനും അപ്പൊ ഖുറാന്റെ പുറത്തുള്ളതാണോ ഇത് കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യാകരണ പെശ ഇല്ലാത്ത ആ യാതൊരു തെറ്റും ഇല്ലാത്ത കൃത്യമായി എഴുതപ്പെട്ട യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ കൃത്യം എഴുതിയ സംഗതി ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ടാ പക്ഷെ അതിലെ തെറ്റ് ഓർണ്ണ വാണി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ കാര്യസ്മതിനി അങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നില്ല ആവർത്തിച്ചു പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങൾ അത് ഏഴു തരം ഉച്ച ഏഴു തരം വായനയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അപകടം ഇല്ല അപ്പൊ വേറെ അപകടം വരും അത് വേറെ കാര്യം എന്നാല് ഇതിപ്പോ അൽഫാത്തികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം അൽഫാത്തിക ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഖുറാൻ വ്യാകരണ നിയമം അനുസരിച്ച് വരില്ല വ്യാകരണ നിയമം ഈ പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ തെറ്റു പറ്റാത്തൊരാള് മുഹമ്മദിനെ പോലെ തെറ്റു പറ്റാത്തൊരു മനുഷ്യന് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യം എഴുതി എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറ ആവർത്തിച്ചു പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴു വചനങ്ങളും മഹത്തായ ഖുറാനും അത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമാണ് രണ്ട് നൗണ് വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് നൗ ആവർത്തിച്ചിട്ട് പട്ടണം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോനി അത് വായിക്കുന്നത് വായിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഏത് വേർഡ് ആണത് പാരായണം പാരായണം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ നേരായിട്ടും നമ്മള് ഏഴ് റിപ്പീറ്റഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പാരായണം വന്നില്ല അവിടെ റെയിൻബോ റെയിൻബോ ഉണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് ഡേസ് ഓഫ് ദ വീക്ക് സെവൻ സീസ് ഉണ്ട് സെവൻ ഹെവൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലേ അല്ല സെവൻ ഡേസ് റിപ്പീറ്റ് ആവുന്ന സെവൻ കളേഴ്സ് സെവൻ ഇതുണ്ട് നമ്മൾ സെവൻ ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ പക്ഷെ അത് തെറ്റാണത് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ ഹദീസും ബൈബിളും എല്ലാം കണക്കാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്മാർ എഴുതിയതല്ലേ അവിടെ തെറ്റുപറ്റും ഖുറാൻ അങ്ങനെ ഖുറാൻ വായനമാണ് മനസ്സിലായി പണ്ഡിതന്മാർ ആവർത്തിച്ച് ഓതപ്പെടുന്ന ഈ പരിഭാഷ തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് പിന്നെ ഒറിജിനലി പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ പോയി കോപ്റ്റിക്കിനെ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഇതിലും വലിയ കഷ്ടമാകും ഒരു വെറുതെ ടൈം കളയാണ് ഇദ്ദേഹം ദയവായി നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കയറില്ല നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞെല്ലാം ഞങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കയറില്ല അത് മോശമാണ് ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങളും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏഴെന്നൊരു കണക്കുണ്ട് മഴവില്ലിൽ ഏഴ് കളറുണ്ട് ആ ഏഴ് ആഴ്ച കൊണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഏഴ് ആഴ്ചകളിൽ തിങ്കളും ബാക്കി ആഴ്ചകളും എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഇരിക്കും തിങ്കളും ഒരാഴ്ച പറഞ്ഞ എട്ട് ദിവസം വേണം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ താങ്കളോട് നാലാം പ്രാവശ്യം താങ്കളോട് പറയുന്ന നിർത്തി നിർത്തുന്നത് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാ മനിത കാണിക്കാത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഞാനിവിടെ ദീർഘനേരം ചെയ്യാനൊരു അവസരം കൊടുക്കണോ അത് താങ്കൾ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറോ പേന എടുക്കാൻ ഞാനത് സോറി ഞാനത് ഇടപെട്ടപ്പോ ഏഴ് കിറാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ അതല്ല അനിൽ സാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ ഇബ്രാഹിമായിക്കോട്ടെ ഏഴ് കിറാത്തായിക്കോട്ടെ വായനാ ശൈലി ആയിക്കോട്ടെ ആ വായനാ ശൈലി ആണെങ്കിൽ സംഭവിച്ച പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഫ്സലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറയുന്നതിൽ വ്യാകരണ പിശ ഒന്നുമില്ല ഇത് എന്താ വ്യാകരണ പിശക് ആ ഐഡിയോളജിക്കൽ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്താ ആവർത്തിച്ചു പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴു വചനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പാരായണം അങ്ങ് കിട്ടും ആവർത്തിച്ച് ഏതാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങളും ഏതാണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പൂരിപ്പിച്ചോ വെച്ച കൃത്യമായ പരിഭാഷ വെച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിഭാഷയെ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല അത് ഖുറാനിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ആവർത്തിച്ച് സംതിങ് എന്തോ ചെയ്യുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങളും അത് അൽഫാത്തിക ആണെന്ന് താ കാണുന്നു അൽഫാത്തിക ആണെന്ന് ഇവിടെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ഖുറാനും ഇപ്പൊ ഖുറാന്റെ ഭാഗം ആകുമോ അൽഫാത്തിക അപ്പൊ ഖുറാന് ശേഷം വരുന്ന നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നോ ഡീറ്റെയിൽഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുസ്തകം കിട്ടുമല്ല
ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഒന്നുകിൽ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിന് ഒരു ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ ആർക്ക് പറ്റും ഈ പറയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വൈദേശിക പദങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അതുപോലെ ഏഴ് ടൈപ്പിൽ പാരായണം ചെയ്യാം ഏഴ് ടൈപ്പിൽ പാരായണം ചെയ്തതിന് അഭി കേട്ടിട്ടുണ്ട് മലക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ആദ്യം മുതലേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് തവണ കേൾക്കണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ പുരുഷായുസിൽ എത്ര തവണ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ടത് കേട്ടിട്ട് ഓർത്തിരുന്നിട്ട് ഏഴ് ടൈപ്പായിട്ട് ഓർത്തിരുന്നിട്ട് എഴുതണം മുഹമ്മദിനാണേ മറവിയുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൂരിപ്പിച്ചതാണ് തുടർന്നും പ്രോഗ്രാംസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കും ഇബ്രാഹിം സെൽമോൻ ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇബ്രാഹിമിന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ സെൽമോൻ ബ്രദറിലേക്ക് വരാം ഇബ്രാഹിം താങ്ക് യു ഓക്കെ പാസ്റ്റർ സാർ ഇത് ഇപ്പോഴും തെറ്റ് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒലക്കദ് ആത്തൈന സഭാ മിനൽ മസാനി അവിടെ വചനങ്ങൾ ഏഴ് വചനങ്ങളെന്നില്ല നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഏഴ് വചനങ്ങൾ ഏഴ് വചനങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുണ്ട് അവിടെ വചനങ്ങളും ഇല്ല പാരായണവും ഇല്ല സത്യമായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ റിപ്പീറ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ മീൻസ് ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് ആണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഈ സെവൻ സീസും സെവൻ എവനും എല്ലാം റിപ്പീറ്റായിട്ടായിട്ട് വരുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻഡ് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ എത്ര തവണ സെവൻ സഭ ഇത് സമാവാത്തെന്ന് എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സെവൻ സീസ് കുറിച്ച് വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് റിപ്പീറ്റഡ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വായനം അല്ലെങ്കിൽ വചനങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടേല അത് അൽ ഖുറാനിൽ ഫുൾ ഖുറാനിൽ റീഡിംഗിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വെറുതെ സാറെ ഇത്ര വർഷം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള മേ ബി ഇതെല്ലാം ഐഡിയോളജിസ് ഇതെല്ലാം ഹദീസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും ഈ ഹദീസിലും ബൈബിളിലും എല്ലാം മനുഷ്യന്മാർ എഴുതിയതാണ് എന്നാ ബുഖാരി തിരുമിതി അവർ എഴുതി ഹദീസ് ജോൺ മാത്യു മാർക്ക് അവരെല്ലാം ഇത് എഴുതി ബൈബിൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരാം പക്ഷെ ഖുറാനിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഓരോ വേർഡിന്റെ മീനിങ് എടുത്തിട്ട് നോക്കി പ്ലീസ് സൽമാൻ ബ്രദറെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കംപ്ലൈന്റ് ബൈബ് മനുഷ്യ എഴുതി മറ്റേ അദ്ദീസ് മനുഷ്യ എഴുതി അള്ളാഹു എഴുതുമ്പോ ഇത്രയും പൊട്ടത്തരം എഴുതാവോ കാരണം എന്താ കിടക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്ക് എൺപത്തി ഏഴിൽ കിടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻഡീ വി ഹാവ് ബെസ്റ്റോഡ് അപ്പോൾ യു സെവൻ ഓഫ് അൽ മധാനി സെവൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി റെസിറ്റഡ് ആവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യം പ്ലസ് ഖുറാൻ എങ്ങനുണ്ടോ മറ്റേ പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ബുഖാരിയെക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ അവരൊത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട ബുഖാരി മുസ്ലിം ഒക്കെ അതിലും ഗതിയിട്ട് പോയി ഈ തെറ്റ് പറ്റാത്ത പരമകാരുണ്യവാൻ പറ്റിപ്പോയി കാരണം ഏഴായിട്ട് ഓതുന്ന ഏഴായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഏഴ് തവണ ആ എന്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഹജ്ജിന് പോയാൽ സാറേ സെവൻ തവാഫ് ചെയ്യും സെവൻ സഫ മറുവ ഇത് ചെയ്യും വാക്ക് ചെയ്യും അവിടുന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് അവിടെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആണ് അത് എവറി ഡേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും സെവൻ സെവൻ അതേമാതിരി സെവൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ വീക്ക് സെവൻ ഹെവൻസ് സെവൻ സ്കായ് അല്ല സെവൻ ഇത് എന്ത് പറയാ നമ്മളെ സീസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ സെവൻ കോണ്ടിനെന്റ് എന്തുവാ പറയുന്നേ മനസ്സിലാക്കിട്ടാണോ പറയുന്നേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഖുറാനിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഖുറാനിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഖുറാന്റെ ആയത്തുകളെ വ്യാഖ്യാനിക്ക സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്റെ ഇത് ഖുറാൻ തജ്വീദ് വിജ്ഞാന വശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകരിപ്പുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഖുറാനിസ്റ്റ് കിടന്ന് ഇബ്രാഹിം തർക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ തർക്കിച്ചോളൂ കാരണം ഈ എന്തോ പലതും ഇവർക്ക് മിഥ്യയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചോ സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റ
വ്യാഖ്യാനമാണ് ബ്രദറെ കൊടുത്തോട്ടം മാർഷൽ ഇവർ അതായത് അൽ കിസ്താസ് അത് പറയുന്നത് പതിനേഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രീക്കാണ് അപ്പോ അസിജീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേർഷ്യം പദമാണ് പതിനഞ്ചിന്റെ എഴുപത്തിനാല് അൽ ഗസാഖ് തുർക്കി പദമാണ് ഇനി അത്തൂർ രണ്ടറുപത്തി മൂന്ന് അൽ ബക്കറയിലുള്ളതാണ് സുറിയാനി പദമാണ് അബീസീനിയം പദമുണ്ട് അൽ കിഫീൽ അറബി ആകട്ടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല അറബി സെമിറ്റിക് ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും ഇളയ ഭാഷയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ പറ്റി ഓക്കെ ആൻസർ പറയാം നോക്കി ആറുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ചൂടാവരുത് പ്ലീസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രദർ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഏഴ് പ്രാവശ്യം ആവർത്തി ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണോ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണോ അത് എന്താണ് ഈ ഏഴ് പ്രാവശ്യത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ആൻസർ കൊടുക്കട്ടെ പാസ്റ്റർ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇപ്പൊ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കന്നഡ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞോളി പ്രശ്നമില്ല പറയാൻ എന്തുണ്ട് ഖുറാനിക് അറബിക്കും അറബിക് ലാംഗ്വേജ് സൗദി അറേബ്യന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വേറെ വേറെ ആണ് ഖുറാൻ ഖുറാനിലുള്ള അറബിക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഗോഡ് ടു മാൻ കൈൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജ് അതിൽ നിന്ന് ഗ്രീക്കിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് ഖുറാന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഒന്ന് ശരി ചെയ്ത് ഒന്നുമല്ല അത് പിള്ളേരെ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് കൃത്യം ഗ്രീക്ക് ഞാൻ വൈദേശിക പദങ്ങൾ ഖുറാനിലുള്ളതായിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഒന്ന് രണ്ടല്ല അത് ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നു കാരണം ഗ്രീക്കിലാണ് കൂടുതൽ ഡെഫനിറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് ഈസ എന്ന പദം ഇവിടുന്ന് വന്നതാണെന്നോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു കൊടുത്തോട്ട് മാസ്റ്റർ അല്ല അത് ഫസ്റ്റ് ഖുറാനിലാണ് അതിന്റെ ശേഷം വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളും ഖുറാനിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പേർ അത് തന്നെ ഖുറാനിലുള്ളത് ഈസ തന്നെയാണ് അപ്പോ ഖുറാൻ ആദ്യം രണ്ടു തരം എഴുത്തുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടു തരം എഴുത്ത് കൂഫിയും ഹിജാവിയും ഇപ്പൊ കൂഫി ഹിജാവി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു തരം രീതി ഉണ്ട് എഴുത്തിന് പോലും അത് മുസ്ഹഫ് ഇമാം എന്നാണ് എന്റെ പേര് അത് ഉസ്മാൻ സ്വന്തം കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് സ്വന്തമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ പ്രതി ആ പ്രതിയുടെ പ്രത്യേകത അതിൽ ചോര പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ചോര പറ്റാൻ കാരണം ഉസ്മാൻ ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച പുള്ളിയെ പട്ടിണിയിട്ട് പുള്ളിയുടെ വീട് വളഞ്ഞിട്ട് അബുബക്രന്റെ മോൻ വന്ന് കുത്തിക്കൊല്ലിയാണ് അതിൽ നിന്ന് ചോര തെറിച്ച് വീണത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഖുറാനിലാണ് അപ്പോ ഈ സാധനം മുസഫ് ഇമാം എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ഹഫ് ഇമാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഖുറാൻ ഇപ്പൊ താഷ്കന്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് എത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് അപ്പൊ ആലി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മുസ്ഹഫ് നജ്വിലെ ദറുൽ കുത്തുബ് അൽ അലവിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ചുമ്മാതെ വിളിച്ചു പറയുന്നല്ല അതിലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പതിനേഴിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ഗ്രീക്ക് പദമായ കിസ്താസ് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പേർഷ്യം പദമായ അസിജിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചിന്റെ എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ തുർക്കി പദമുണ്ട് അത്തൂർ എന്ന പദം രണ്ടിന്റെ അറുപത്തി മൂന്നിലുണ്ട് അമ്പത്തേഴിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ അബിസീനിയൻ പദമുണ്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധമായ അറബി ഭാഷയിലല്ല ഖുറാന്റെ എഴുത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തെളിയിക്കാം ഇബ്രാഹിം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ ചിരി അപ്പൊ ഇബ്രാഹിമിനെ തരാം അവസരം തരാം ചിരിയാണ് വരുന്നത് ഖുറാനിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളും അബീസീനിയൻ പദങ്ങളൊക്കെ അത് എത്രയോ പദങ്ങളാണ് ഇനിയും ഉണ്ട് ജിന്ന് കൂറി ഫിർദൌസ് ഇതൊക്കെ പേർഷ്യൻ പദങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എബ്രാഹിം പദങ്ങളുണ്ട് തോറ ഏ അതുപോലെ തന്നെ അസീറിയൻ പദമാണ് ഇബ്രാഹിം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾ എന്ത് ലോജിക്കാണ് പറയുന്നത് ഇത് ചരിത്രപരമായിട്ടല്ലേ പരിശോധിക്കണ്ടേ അല്ല ഞാൻ അഫ്സലുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് വന്ന ഇതാണിത് അത് അഫ്സല് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നീ ചർച്ച തുടരുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്നോട്ടോ കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ അത
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് അത് അഫ്സലിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇത് ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിച്ചോ എനിക്ക് ഇബ്രാഹിമിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒറ്റ സിമ്പിൾ ചോദ്യം താങ്കൾ ഈസാ നബി രണ്ടാമത് വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എസ് ഓർണോ ദാറ്റ്സ് എനിക്ക് അത് മാത്രം ഞാൻ മതി ഇബ്രാഹിം നബി രണ്ടാമത് വരുമെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല 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 ഇബ്രാഹിം നബിയോ സോറി സോറി ഈസാ നബി സോറി ഈസാ നബി രണ്ടാമത് വരും ഇങ്ങനെ പദങ്ങളില്ല ശുദ്ധമായ അറബിയിലാണ് എഴുതിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മുസ്ഹഫ് ഇമാം എന്നുള്ള ഖുറാൻ താഷ്കണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഉണ്ട് ഖലീഫ ഉസ്മാന്റെ ചോര വീണ ആ ഖുറാൻ ഉണ്ട് ആ ഖുറാൻ കൂഫി ഹിജാബി രീതികൾ ആദ്യകാലത്ത് എഴുതി ഇത് കൂഫി രീതിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുള്ളത് ഹിജാബി രീതി ഇപ്പൊ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് ഇതിലേതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഖുറാൻ ഏതാണ് തെറ്റു പറ്റാത്ത ഖുറാൻ ഏതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോ ബി ബി സിന്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അവർ ഇതാക്കി എന്നത് അത് ഈനേക്കാളും മുമ്പ് ഖുറാൻ ഉണ്ട് റഷ്യയിൽ വേറെവിടെയോ അതുപടി ഞാൻ അതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ല ആക്ച്വലി ഖുറാൻ എന്ത് പറഞ്ഞ് ഖുറാനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ ദ റീഡിങ് ഇത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാൻകൈൻഡ് ഗൈഡൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഭൂമി എപ്പോ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഖുറാൻ ഇതല്ല നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി ബേസിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇതുവൻ തെളിവ് തരുന്നത് ഇദ്ദേഹം തെളിവ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാന്ന് അറിയോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ നൈ തെളിവ് വരുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടെന്ന് ഇബ്രാഹിമേ ഇബ്രാഹിം ഒരു സെക്കൻഡ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉള്ളവരോട് പറയാൻ കൊള്ളായത് ഇവിടെ ആദ്യം കണക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആയത്ത് കേൾപ്പിക്കാം ഒരു കോമഡി പോകുന്നതായിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ട് ഞങ്ങള് ഈ ബുക്ക് വിശ്വസിക്കാത്ത വ്യക്തികളാണ് ഇബ്രാഹിം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അവരോട് തിരിഞ്ഞു ആകൾ തെളിവ് കാണിക്കാൻ പോയാൽ അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതെ ആ ആ കിതാബിനെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ വിശ്വസിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പാടുണ്ട് എന്തിനാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ബുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വിമർശിക്കാൻ പാടും വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാത്തോണ്ടാണ് വിമർശിക്കുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന താങ്കൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതിനെ വിമർശിക്കോ ഇല്ല അതിനെ വിശ്വസിക്കാതെ അത് ഗൈഡൻസ് ഫോർ മാൻകൈൻഡ് ആരാണ് അവർ ആർ ബിലീവേഴ്സ് അവർക്ക് ഗൈഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഗൈഡൻസ് കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഗൈഡൻസ് കിട്ടത്തില്ല ഗൈഡൻസ് കിട്ടത്തില്ല നല്ല ചിരി വരുന്നുണ്ട് ശുദ്ധ കോമഡി ഇത്രയും കോമഡി ഉള്ള പുസ്തകം ലോകത്തില്ല അത് ചന്ദ്രൻ വെട്ടിപ്പിളർന്നു രണ്ട് കഷ്ണായിട്ട് സാഫ മർവൻ മലയാളം നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ അലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാല് ദിവസം നാലഞ്ച് ദിവസം മുന്നേ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒന്നടങ്കം അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ എന്നിട്ട് അത് ഇപ്പൊ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഒരുപോലെയാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വെളുപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടി അത് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ അത്ര ഏതാണെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും നിങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ പറയോ അല്ല പുള്ളിക്കാരാ ഏഴിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു അത് ചെയ്യുന്നതാണോ പരായണം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തോ സംഭവം ഏഴ് ഏഴ് തവണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നി കർമ്മമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രണിത്ത് നടക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം അൽഫാസ് ചോദിച്ച ചോദ്യം പുള്ളി ഇതുവരെ മറുപടി തന്നിട്ടില്ല ആ പതിനഞ്ചിന്റെ എൺപത്തി ഏഴിന് അതിന് മറുപടി പറയാതെ പുള്ളി വേറെ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്
ഇത്ര ഉള്ള സംഭവം അതായത് നമ്മൾ ഏഴെന്ന് പറയലേ പത്ത് കൽപ്പനയിൽ ഏഴ് അതിവര് പലതവണ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പിടിയിട്ടില്ല ഇത്ര നേരമായിട്ട് പത്നീർക്കാണ് വിവരം ഇല്ലാത്ത ഏവനാണോ ചോദിച്ചു എന്നോട് എവനാണോ ചോദിച്ചത് ആ ജെയ്സെ കേട്ടോണം സംഭവം ഇത്ര ഉള്ളു നമ്മൾ പത്ത് കൽപ്പനയിൽ ഏഴെന്ന് പറയുന്നു അത് പല ആവർത്തി ചെയ്യുമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് നമുക്ക് തർക്കമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അതാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഏ അത് സംഭവിച്ചില്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഏഴെന്താന്ന് ഈ പുള്ളി പറയുന്നുമില്ല മഴവില്ലാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ തവ അവിടെ പോയിട്ട് തവാഫ് ചെയ്യുന്നതാന്നും പറയുന്നുണ്ട് വേറൊരാൾ പറയുന്ന ഓതെന്നാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ പറയുന്നു ഇത് ഫാത്തിഹയുടെ കാര്യമാണ് അതായത് എന്തുവാ ആദ്യത്തെ ഖുറാന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പ്രാരംഭം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അതാണെങ്കിലും തെറ്റും ഇതാണെങ്കിലും തെറ്റും തെറ്റാത്ത കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ അക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം ആ കാര്യമാണെങ്കിൽ തെറ്റിയല്ല അതും ഖുറാനും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടെ ആവർത്തിച്ചു പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്നല്ല ഓരേഴും മഹത്തായ ഖുറാനും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ചെൻകമാൻമെൻസിലെ ഏഴ് നിനക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു പ്ലസ് ഒരു ഖുറാനും നിനക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലിയറായി എനിക്ക് അല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വിചിത്ര വാദങ്ങളാണ് വെക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോട്ടെ അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ ഈ ഖുറാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അറബി ഭാഷയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അല്ല ഇത് ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഏഴ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ആവർത്തിച്ചു ഓതപ്പെടുന്ന ഏഴെണ്ണം ഖുറാന്റെ പ്രാരംഭ സൂറയായ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹയാണ് അതും ഖുറാനും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദിന് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ടല്ലേ അത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കാം അല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി തന്നെ പറഞ്ഞാണ് ഈ ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്ത ഏഴ് വചനങ്ങൾ ഫാത്തിഹയാണ് അത് ഏഴ് വചനങ്ങളുണ്ട് ബിസ്മില്ല തൊട്ടിട്ട് അലഹമില്ല അവസാനം വരെ അവലോലിന്ന് വരെ ഏഴ് ആയത്തുകളുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് അറിയാലോ അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ സുഹൃത്തിൽ എല്ലാ ഇതിൽ ഓതുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഈ പാത്തിക അതാണ് പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങൾ അതിനെ ഇപ്പൊ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഖുറാന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനൊന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തും മെൻഷൻ ചെയ്തു ആവർത്തിച്ച് പാരായപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങൾ എന്ന് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമല്ലേ ഏഴ് വചനങ്ങളും ഖുറാനും അവതരിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമല്ലേ അതായത് നമ്മളുടെ ചോദ്യം മുഹമ്മദ് തന്നെ പറഞ്ഞാണെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഖുറാനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യം വെച്ച് ഇവിടെ രണ്ട് നൗണ് കാണുന്നു സാറേ അതായത് ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങളും മഹത്തായ ഖുറാനും രണ്ട് നൗണ് കാണുന്നു നാം നിനക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് വചനങ്ങൾ ഖുറാൻ പുറത്താണോ ഖുറാൻ അകത്താണോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഖുറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിൽ ഏഴ് വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യും ഖുറാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു പറയേണ്ടതിന് പകരം ഇനി എൻ്റെ പറ്റി നമ്മുടെ എൻ്റെ അല്ല ഇതിലെ പരിഭാഷയുടെ ഭക്ഷണം നോക്കി ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങളും മഹത്തായ ഖുറാനും അപ്പൊ മഹത്തായ ഖുറാന്റെ ഭാഗം അല്ലേ ഏഴ് വചനങ്ങൾ മഹത്തായ ഖുറാൻ ഇത് രണ്ടാമതാണ് പറയുന്നത് ഇത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത എന്നൊരു കാര്യം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല അതിന്റെ കാരണം അതിനകത്ത് മനുഷ്യൻ എഴുതിയതാണ് അവര് തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാമായണത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ചോദിക്കില്ല ബൈബിളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ചോദിക്കില്ല മനുഷ്യൻ എഴുതിയാണ് ഇത് തെറ്റു പറ്റാത്ത അള്ളാഹു എഴുതിയുണ്ടായി ചോദിച്ചേ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അവകാശവാദം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ തെറ്റുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യമാണിത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകരണ പ്രശ്നം ഇതിലേതാണ് പറ്റിയത് അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങൾ അത് ഫാത്തിക സൂറത്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസുകൾ കാണാം അത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഖുറാൻ വേറെ ഈ ഫാത്തിക സൂറത്ത് വേറെ എന്നാണ് എന്നുള്ള വാദമാണ് പറയുന്നത് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ല അത് രണ്ടും വേറെ വേറെ ആണ് അത് അക്ഷലിന് നന്നായി മനസ്സി
അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന് രണ്ട് കാര്യമല്ലേ രണ്ടിന് രണ്ട് കാര്യം ആണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിന് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും ഇപ്പോൾ അഫ്സലും ഇവിടെയായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇല്ലേ അഫ്സലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും ബിക്കോസ് ഫാനിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ആ ഏഴ് മാത്തായ ഏഴ് വചനങ്ങളും ഖുറാനും എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അവിടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ല അത് രണ്ടും ദൈവ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ പ്രശ്നം രണ്ടും ദൈവം ഇറക്കി തന്ന തന്നെയല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങക്ക് അതാ ഒരു അറബി ഭാഷയിലൊരു ശൈലിയാണത് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങക്ക് രണ്ട് ബുക്കും അതായത് മൂന്ന് മക്കളുള്ള ഒരാള് പറയാണ് അഞ്ച് പഠിക്കുന്ന എന്റെ മോനും എന്റെ മക്കളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒക്കും അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് പോലെ അഞ്ച് പഠിക്കുന്ന മോനും എന്റെ മക്കളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കില്ല എന്റെ മക്കൾ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് അഞ്ച് പഠിക്കുന്ന രണ്ടി പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് പഠിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളാണ് ഈ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഭാഷാപരമായ തെറ്റാണ് ഈ കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ തർക്കമില്ല കാരണം ഖുറാന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അൽ ഖാത്തി അത് തർക്കമില്ല പക്ഷെ ഈ വ്യാകരണം അനുസരിച്ച് ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആശയം അനുസരിച്ച് തെറ്റാണ് വ്യാകരണം ശരിയാക്കിയാൽ ആശയം തെറ്റാണ് അപ്പൊ ആശയം തെറ്റാൻ വേണ്ടി അതിനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഏഴ് തവണ ഖുറാൻ ഓതുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതേ കുറിച്ചാണോ അതേ കുറിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടേ അതിന്റെ വിമർശനം ഞാൻ പറയുള്ളൂ അത് വരട്ടെ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം വ്യക്തമാണ് ആവർത്തിച്ച് പാരാജിപ്പിന്ന ഏഴ് വചനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഏഴ് വചനത്തെ പറ്റി ഏഴ് വാക്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഏഴ് റെസിറ്റേഷനെ പറ്റിയിട്ടല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് അതെ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല ഞാൻ 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 മനസ്സിലാക്കി ഒരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം പറഞ്ഞു അപ്പൊ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളും അള്ളാഹു ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റൊരു ഈ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായത്തിൽ ഒരു ആയത്തിനെ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആവർത്തിച്ച് പാരായണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങൾ എന്ന് അതിന് മെൻഷൻ ചെയ്തു അതിന് ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം ഈ കുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് വൈരുദ്ധ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ രണ്ടും ഇറക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യത്തെ പ്രത്യേകം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എടുത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ പറയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളും മത്തായുടെ സുവിശേഷവും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു അതെങ്ങനെ നോക്കൂ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സാധനമാണ് സങ്കീർത്തനം ഞങ്ങൾക്ക് ആ ജീവിതത്തിനെ എടുക്കാം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനവും മഹത്തായ ബൈബിളും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു ഒക്കുവോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആ അപ്പൊ രണ്ടും അതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയല്ലേ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞു ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി സങ്കീർത്തനങ്ങളും തന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ത് മറ്റു വചനത്തിൽ നിന്നായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം വൈരുദ്ധ ഇല്ലാണ്ട് ആ സങ്കീർത്തനങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അതിന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു രണ്ടും നിങ്ങൾ തന്ന തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അഫ്സലിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നു പക്ഷെ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്നൊരു ഫീല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും അങ്ങനെയല്ലേ അനിൽ പാസ്റ്റർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ അതിൽ അഫ്സലിനെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുക അവർക്ക് അത് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് അഫ്സലിനും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിൽ അമാനുഷികത ഒന്നും ഇല്ല ഇവർ ഈ പറയുന്ന അമാനുഷികത ഇതിലൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നീ അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടെ വരുന്നു എന്തോ അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തത് അതായത് ഖുറാനിനെ വ്യത്യ
അല്ല ആ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൗറാത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശമാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസിൽ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എനിക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതൊരു ഭാഷാ ശൈലി എന്ന രീതിക്ക് അവിടെ ഖുറാൻ എന്ന് മറ്റേ ഇറക്കി കൊടുത്തതിനൊന്ന് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഈ ഖുറാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അതൊന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക വിഭജനം നടത്തിക്കളഞ്ഞവരുടെ മേൽ ഞാൻ ഇറക്കും അതായത് ഖുറാനെ ഗണ്ടം ഗണ്ടമാക്കി മാറ്റിയവർ അപ്പൊ വിഭജനം നടത്തി കളഞ്ഞ ആളുകളെയാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഖുറാൻ ആണെന്ന് അർത്ഥം കിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ സൂറ അഫ്സലെ ഒന്നാമത്തെ സൂറ ഈ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനെ ഇറക്കി കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു എഴുതിയ പോലെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ആരോ എഴുതി കൊടുത്ത പോലെയാണല്ലോ കാണുന്നത് അള്ളാഹു എഴുതി കൊടുത്താണ് ഈ മുഹമ്മദിനല്ല പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഖുറാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ സൂറ അതേപോലെ അൽഫിലാമി അൽഫിലാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അലിഫിലാമി അധ്യായം രണ്ടിലും മൂന്നിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അലിഫിലാമി ഈ ഭേദഗന്ധം ഇതിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയുന്നത് എന്താണ് അലിഫിലാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു അക്ഷരമല്ലേ ആ അക്ഷരത്തിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതിന് എന്താ അർത്ഥം ഉള്ളത് ഒന്ന് പറയാം മംസലെ അതെ അലിഫ്ലാമീൻ അത് അലം എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഖുറാന് ഓത്ത് രൂപത്തിലാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട എന്നുള്ള തെളിവാണ് അലം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അലിഫ്ലാമീൻ അത് ഓത്തിന്റെ ഒരു ശൈലിക്ക് വേണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മള് സരിഗമ പദനിസ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതേപോലെ മൂന്നക്ഷരം അലം തറ കൈഫ ഈ അലിഫ്ലാമീൻ എന്നുള്ള പദത്തിന് മറ്റൊരു പദത്തിൽ അലം എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പൊ ബി ഒ കെ എഴുതി നമ്മളത് വായിക്കുക ബുക്ക് ബി ഒ കെ എന്ന് വായിക്കില്ല അതേപോലെ ഖുറാന്റെ അവതരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ ഓത്ത് രൂപത്തിലാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നുള്ള ആയത്താണ് അതായത് എഴുത്ത് രൂപത്തിലല്ല അതൊന്നും വേണ്ട അംശല്ല അത് അക്ഷരമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അക്ഷരമല്ല ഈ അക്ഷരം കൊണ്ട് ഖുറാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അർത്ഥം ഉള്ളത് അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അക്ഷരമാണ് അതേപോലെ ഒന്നാമത്തെ സൂറ ഒന്നാമത്തെ നമ്മ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ എന്താ ഇതെന്താണ് ആര് ആരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഖുറാൻ അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്താണെന്ന് പറയുന്നു അത് ആര് സാക്ഷ്യ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാൻ വരുന്നില്ല അഫ്സല ഇത് കാലാകാലം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് പേരോളം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഖുറാൻ സത്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസിക്കാലോ ഖുറാൻ സത്യമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മുന്നൂറ് പേരും അതിൽ കൂടുതൽ പേരും ഖുറാനിൽ വിശ്വാസിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയുന്നു നരകത്തിലേക്ക് പോകാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസിക്കുന്നു അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും കൂടെ വരാം നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ചോദ്യം വ്യക്തമല്ല അലിഫ്ലാമീൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥം അർത്ഥമില്ലല്ലോ അതിനെന്താ അർത്ഥം ഉള്ളത് അത് അക്ഷരം അർത്ഥമല്ലേ ഞാൻ പറയണ ഈ അലിഫ്ലാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നു അത് വെറും അർത്ഥമല്ല ഉള്ളത് ഒരു അക്ഷര അക്ഷരം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി മുഹുളിൽ കൊണ്ടുപോയി അക്ഷരം അൽഫ്ലാമി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന് താഴെ വേറെ വചനങ്ങളല്ല വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് ഖുറാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചു തരണോ അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സിജോ ബ്രദർ മനസ്സിലായോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ അലിഫ്ലാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അലം അലം എന്ന് വായിച്ചോളൂ അലന്ന് വായിക്കുന്ന ഇതിന് അത് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാൻ ചോദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് റിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കാവ്യ രൂപത്തിൽ പാടാൻ വേണ്ടിയാണ് തന്നേക്കുന്നതെന്നാണ് അത് പറയുന്നത് ഖുറാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വെച്ച് ഖുറാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ആ അതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ഇവര് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് കേൾക്കുന്നത് അക്ഷരം വെച്ച് ഖുറാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനല്ല അലിഫ്ലാമീന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിത്താബുൽ ആ റൈബ ഫിഹി ഉദലിൽ പുത്തക്കി ഇതാകുന്ന ഗ്രന്ഥം അലിഫ്ലാമീം 
അതല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അപ്പൊ അഫ്സൽ സമ്മതിക്കണം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഖുറാൻ വചനം അല്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വചനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വചനം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് അത് എന്ത് വചനമാണ് ഖുറാൻ വചനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത് അല്ല അത് കേവലം കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് ആ ഓത്തുള്ള രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ഇറക്കിത്തന്നത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ എല്ലാ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പാരിഫ് ലാമിൻ ഹാമി സോദ അങ്ങനെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആരംഭ ഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് വചനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിനൊക്കെ അർത്ഥം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ അർത്ഥം അറിയേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ താഴത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ഇവർ അഞ്ചാറ് പദത്തിൽ അർത്ഥം വന്നതിലാണ് പറയുന്ന പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ടാ അലിഫ് ലാം മീമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുവാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഖുറാന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അലിഫ് ലാം മീമിൽ എന്താണ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഖുറാൻ മറ്റേ പ്രിസേർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓത്ത് ശൈലി എന്ന ഓത്ത് ശൈലിയിലാണെന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്നതിന് വചനമാണ് കാരണം അലിഫ് ലാമി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് അലം എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അലം എന്ന് വായിക്കുന്നില്ല അലിഫ് ലാം അത് ആ ഒരു രീതിക്കാണ് അറിയാത്ത അർത്ഥം അറിയാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അർത്ഥം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഇറക്കാതിരുന്നാ പോരെ ആ അല്ല ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തില് ഇവിടെ നമ്മുടെ അഫ്സല് അതുപോലെ ഉള്ളതായ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ അനിൽ പാസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഖുറാനിൽ ഞാനത് എടുത്തു വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഞാനത് നേരത്തെ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു ആയത്താണ് ആ സൂറ തൊണ്ണൂറിന്റെ അതായത് അല്ല പതിനഞ്ചിന്റെ ആ പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നു ആ വേദഗ്രന്ഥത്തെ അതായത് ഖുറാനെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി മാറ്റി കളഞ്ഞെന്നവര് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഖുറാനെ പല ഭിന്നമായ അംശങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഖുറാൻ ഖുറാനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വിഭജിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു ഇവിടെ വിലപിക്കുക ഇത് ആരാണ് കൊണ്ടുപോയത് കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി കൊണ്ട് അപ്പൊ ഖുറാൻ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് പല തിരുമുര നടന്നു എന്ന് കൃത്യമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നത് അവർ പറയുകയാണ് അമാനിമ അവർ പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളോട് ഒന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ ഇനി തൗറാത്തിനെ കയറി പിടിക്കരുത് അവിടെ തൗറാത്തോ ഇഞ്ചിലോ സബൂറല്ല കാരണം സൂറത്ത് മായതയിൽ തൗറാത്തോ ഇഞ്ചിയിലും പൂർണ്ണമാണെന്നും അതിൽ പ്രകാശമുണ്ടെന്നും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു ഇവിടെ തൗറാത്തല്ല ഖുറാനെയാണ് അപ്പൊ ഖുറാനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ആറ്റിക്കളഞ്ഞു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പതിനഞ്ചിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പറയുന്നു അതിവിടെ അനിൽ പാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പക്ഷെ അതിനെ ആരും തൊട്ടില്ല അതിനെ അവഗണിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹലോ അഫ്സല് എന്റെ ഓഡിയോ കട്ടായതാണോ ഞാൻ ഓഡിബിളാണോ മറുപടി പറയൂ അഫ്സല് അഫ്സലിന് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ അഫ്സൽ ഓഡിബിൾ അല്ല അഫ്സൽ ഓക്കെ അഫ്സൽ വരട്ടെ അഫ്സൽ ഇപ്പൊ വരുമായിരിക്കും ഇഞ്ച് കട്ടായതായിരിക്കും ഓക്കെ അബാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ തമിഴ്നാട്ടില് നടന്ന ഈ സംവാദത്തിലാണ് ഈ വിഷയം എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നടന്ന സാക്ഷി അപ്പോളജിക് നെറ്റ്വർക്കും ടി എൻ ഡി ജെയുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ് ഇത് നടന്നത് അപ്പോ ഇതേപോലെ ഒരു വിഷയം വന്നു വിഷയം വന്നപ്പോ ഖുറാൻ മനസാക്ഷിയിലാണ് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഓതുകയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ
അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മൂലഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മൂലഗ്രന്ഥം കാണിച്ചു കൊടുത്തൊക്കെ ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മന മൂലഗ്രന്ഥം എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആട് നിന്നതാണ് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് കത്തിച്ചതാണെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആ പണ്ഡിതൻ അവിടെ വെച്ച് ഒരു കടലാസിന് പേപ്പറിനെ കീറി ഇതുപോലെ കീറി കീറിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം നിങ്ങൾ അവിടെ നടന്ന ഡിബേറ്റിൽ അദ്ദേഹം അത് കീറുകയും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ മനസ്സാക്ഷി അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് തന്നെ മറന്നു പോയ ആയത്തുകളിന് പിൽക്കാ അപ്പൊ മനസ്സാക്ഷിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനും പറ്റില്ല അവന്റെ ഗ്രന്ഥം മൂലഗ്രന്ഥത്തിലും ഇല്ല മനസ്സാക്ഷിയിലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അലിഫിലാമി കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പറയാണ് അതൊരു വചനമല്ല അത് ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി രാഗത്തിന് വേണ്ടി ഓതാൻ വേണ്ടി രാഗത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ രാഗത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അഫ്സൽ തന്നെ സമ്മതിക്കേണ്ടത് അഫ്സൽ സമ്മതിച്ചാണ് അഫ്സൽ സമ്മതിച്ചോ അത് അഫ്സൽ പോയി ഓക്കെ അൽഫിലാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്ഷരം മാത്രമാണെന്ന് അവിടെ സമ്മതിച്ചു ഇവിടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സത്യ ദൈവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ തന്നെ വഴിയും ഞാൻ തന്നെ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരിക അവിടെ നിത്യജീവനുണ്ട് ഇന്ന് മരിച്ചാലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി തുറന്നിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ പാവത്തിലെ പാപമെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണെങ്കിൽ അത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ബാസ് ഭായി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു അലിഫ് ലാം മീ ഇത് നെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മൗദൂദിയുടെ അനുഗാമിയായ ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്നും വാണിദാസ് അള്ളയാവും ചേർന്ന് എഴുതിയ ഖുറാൻ പഠനമുണ്ട് അതിന് പറയുന്നത് അലിഫിലാം മീം എന്നത് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കേവലാക്ഷരങ്ങളാണ് ഇവ ഖുറാനിലെ ഇരുപത്തൊമ്പത് അധ്യായങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത്തരം കേവലാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അക്ഷരം കൊണ്ട് അങ്ങനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളിപ്പോൾ വഴി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് വിളിക്കുമല്ലോ ഈ പത്രം മീൻ കൊണ്ടൊക്കെ ആളുകൾ പോകുമ്പോൾ ഹോ ഇങ്ങോട്ട് പോവാ അപ്പൊ ആ ശബ്ദം കൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനും പോകും അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വ്യവസ്ഥ പറഞ്ഞത് സരിഗമ പദനി പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഓതണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു കാര്യം കേൾക്കേണ്ടത് ഈ അറബി ഭാഷയും ഹീബ്രു ഭാഷയും ഗ്രീക്കും എല്ലാം ഓത്ത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ തൃശൂർ മലയാളം പോലെ അല്പം മ്യൂസിക്കലാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അറബിയിൽ എന്ത് കേട്ടാലും ഹീബ്രുവിൽ എന്ത് കേട്ടാലും അതിന്റെ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ചാൻഡിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിറ്റേഷൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് റെസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് അപ്പോ ഈ അലിഫിലാം മീമിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഖുറാൻ ഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ അതിലെല്ലാം ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വാക്കിക്കാത്ത ശ്രദ്ധയില്ലേ നൂറ്റി പതിനാറ് വാക്കി കിടപ്പില്ലേ ഇതര ഭാഗങ്ങളില്ലേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പാടുക ഇതൊക്കെ എന്തര കാര്യമാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് വളരെ തമാശയാണ് അത് അതായത് നമ്മുടെ എൺപത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടല്ലോ ഖുറാനെ തുണ്ടങ്ങളാക്കി തട്ടുകളാക്കി വിഭജിച്ചവരുടെ മേൽ അതാരാ നമ്മളാന്ന ഇപ്പൊ ലാശു പറഞ്ഞു എന്നാന്നറിയോ ഈ ഖുറാനിൽ തന്നെ വേറൊരു പാവമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ എല്ലാം പാവം അള്ളാഹു യഹൂദന്റെ മേലും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മേലും വെക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ പാവം കൂടെ നമ്മുടെ മീത് വെക്കുക അള്ളാഹു എഴുതിയ വഴിക്ക് പറ്റി പോയി ഒരു കൈപ്പഴയാണ് അല്ലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴോ മലക്കിനോ മുഹമ്മദിനോ പറ്റിയ ഒരു കൈപ്പഴയാണ് എന്തെന്നാ ഖുറാനെ തുണ്ടുകളാക്കി ആ രണ്ടും മാറ്റി അത് താഴെ മുകളിലും ഒന്നും ഇല്ല ഇത് തൗറത്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും ഇല്ല താഴെ മുകളിലും ആ പരിസരത്തൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇതേ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം വരുന്നു ഇത് തൗറത്തിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയവരുടെ മേൽ എന്നാണെന്ന് പുതിയൊരു വ്യാഖ്യാനം വരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തുണ്ടുകളാക്കി അള്ളാഹു ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് തൗറത്ത് വായിക്കുന്നവരുടെ മണ്ടിൽ അതുകൊണ്ട് വെച്ചു എന്തോ ഒരു കഷ്ടമായി ഇതിൽ പരമൊന്നും പറയാനില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ സൽമോൻ ബ്രദറിന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ടി ഞാൻ ഞാനേ പറയാൻ എന്താണ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു
എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വർഷക്കാലം നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ആയത്ത് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല ആ ഖുറാനിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഖുറാനിൽ അത് ഇല്ലാതിരുന്നത് കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ അത് എഴുതി ചേർത്തു ഐ പുട്ട് ഇൻ ടു ദാറ്റ് സൂറ ഞാനത് എഴുതി ചേർത്തു എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുതി ചേർത്തു അപ്പൊ ആ സൂറയിലേക്ക് ഞാൻ ആ ആയത്ത് ഇട്ടു കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഈ ഇരുപത് വർഷം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ആയത്തായിരുന്നു എന്നാണ് അത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലും ആ ഹദീസിനോട് നീതി പുലർത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കി രാജ കൂട്ടിച്ചേർന്നോട് താങ്ക് യു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ ഇസ്താമബിയുടെ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മളൊരു വാക്യം സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസവും മരിക്കുന്ന ദിവസവും ജീവനോടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസവും എന്റെ മേൽ ശാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വാക്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഉടനെ ഇവര് പറയും മരിക്കുന്ന ദിവസം എന്ന അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ എപ്പോഴല്ല അത് പിന്നീട് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് മരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നവര് സ്ഥിരമായിട്ട് വ്യാഖ്യാൻ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അതായത് പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അദ്ദേഹം ജനിച്ച ദിവസവും മരിക്കുന്ന ദിവസവും ജീവനോടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനം ഈ ഈ വാക്യം നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ആര് നമ്മൾ സന്ദർഭം ഒന്നും ചോ പറയാതെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർ ഈ വാക്യമായിട്ട് വരും പക്ഷെ ഈ പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ച് പറയുന്നത് യാഹ്യ യഹ്യ പ്രവാചകനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അത് പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇസാ നബീനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ യഹ്യ പ്രവാചകൻ ഓൾറെഡി മരിച്ചു എന്ന് ഇവര് സമ്മതിക്കും പക്ഷെ ഓൾറെഡി മരിച്ചു എന്ന് ഇവർക്ക് ഇവര് പറയുന്നതാണ് യഹ്യ പ്രവാചകനൊക്കെ ഓൾറെഡി മരിച്ചതാണ് അതേ വാക്യം വേറൊരു ഇതിൽ എടുക്കുമ്പോ ഇവര് പറയുന്നു മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അതാണ് ഇവരുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നില് ഇസാ നബീനെ പറ്റിയിട്ട് അതേ വാക്ക് തന്നെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പറയുമ്പോൾ ഇവര് പറയും ഇത് ഇപ്പൊ മരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നീട് മരിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് എന്നാൽ പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചില് യഹ്യ പ്രവാചകനെ പറ്റി ആ സെയിം വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവര് പറയും യഹ്യ പ്രവാചകൻ മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരേ വാക്യം രണ്ട് ആൾക്കാരിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവര് രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വെളുപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ച് ഇവർക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവര് പറയും ആ അയാൾ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് പറയണം ഇത് യഹ്യ പ്രവാചകനെ പറ്റിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ആകപ്പെട്ടു ഞാനിപ്പോഴാണ് ഇത് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണം അതായത് പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അതില് പറയുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസവും മരിക്കുന്ന ദിവസവും ജീവനോടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസവും എന്റെ മേൽ ശാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് അഫ്സലിന്റെ ഇത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് വ്യാഖ്യാനം ആ ഈസാ നബി ജനിച്ച ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന ദിവസം അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ വന്ന് മരിക്കും ആ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അദ്ദേഹം ഉയർന്നേൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് നാളിൽ എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം എഴുത്തെഴുന്നേൽക്കും ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം വലിയ ചോദിച്ചത് ഇടപെടരുത് അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും ആ ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ച് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്ന ദിവസവും മരിക്കുന്ന ദിവസവും ജീവനോട് എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനം ഇത് സെയിം അല്ലേ ഇത് രണ്ടും സെയിം വാക്യാണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അഫ്സല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതെ അതെ പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വായിക്കാം ഇത് യഹ്യയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് 
സെയിം വാക്യല്ലേ സെയിം കാര്യല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ യഹ്യ പ്രവാചകനും അപ്പൊ ഇതേപോലെ മരിച്ചിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ സെയിം വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ രണ്ടു സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറയും ഇസാ ഇസാ നബി മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ സെയിം വാക്കുകളാണ് ബിറ്റോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഈ രണ്ട് ഇത് ഒരു 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 പതി പതിനെട്ട് വാക്യം അങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും അർത്ഥം ഫുള്ളായിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാ അർത്ഥം മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഇതിലെന്താണ് അർത്ഥം മാറിയത് നേരത്തെ അപ്പൊ നേരത്തെ അഫ്സലി പറഞ്ഞു മറ്റേ ഇസാ നബി മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പറയും ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയുന്നു രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വായിക്കേ പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചും പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നും അഫ്സൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കേ പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് ജനന നാളിലും മരണദിനത്തിലും ജീവനോട് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന നാളിലും അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനം ദൈവം പറയാം എന്റെ ജനന ദിനത്തിലും മരണ ദിവസത്തിലും ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന നാളിലും എനിക്ക് സമാധാനം എന്ന് ഈസ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാ രാജാ ബ്രദർ പറഞ്ഞ രണ്ടും ഒരേ റൂട്ടിലാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടും ഒരേ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടർത്ഥം വന്നത് എങ്ങനെയാന്നാണ് രാജാ ബ്രദർ ചോദിച്ചത് അല്ല അത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ഈ സമയം ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ജനിച്ചു ഈ സദ്യത്തിന് അഭിപ്രായം വരുന്നതാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം തന്നെ രണ്ടഭിപ്രായം വരുന്നു ഇതില് രണ്ട് രണ്ടഭിപ്രായം ഇതിൽ രണ്ടഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല അതിൽ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങളുടേതല്ലേ അവിടെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഖുറാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമാണ് ഖുറാൻ എഴുതിയത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് കാരണം ഒരിടത്ത് ഒരു വ്യാഖ്യാനം മറ്റൊരിടത്ത് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കുറാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ല അതില് വേറെ വ്യാഖ്യാനൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന യഹിയ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ച ദിവസവും അദ്ദേഹം മരിച്ച ദിവസവും ഞാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉയർത്തി നിൽപ്പ് ഉയർത്തി നിൽപ്പ് നാളിൽ അദ്ദേഹം ഉയർത്തി നിൽപ്പ് നാളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മൂന്ന് ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സാധനം പക്ഷെ അവിടെ വ്യാഖ്യാനം പോലും അല്ല വ്യാകരണം പോലും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല ജനനം മരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഓർഡറിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതെ അതെ അപ്പൊ ആ ഓർഡർ എന്തിനാ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ 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 തെറ്റിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഈ സാധനം ഇവിടെ അദ്ദേഹം ജനിച്ച ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും എന്തിനാ ഇനി മരിക്കുന്നതിനാ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ യഹ്യ പ്രവാചകന്റെ കാര്യത്തിലും അവിടെ മരിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് മരിച്ച ദിവസം എന്നല്ല മരിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം യഹ്യ പ്രവാചകനും ഈസാ നബീനെ പോലെ മരിക്കാതെ ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് ഈ വാക്യങ്ങൾ രണ്ടും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ യഹ്യ പ്രവാചകനും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നേരെ പോയിട്ടുണ്ടാവണം ഈസ പ്രവാചകനെ പോലെ കാരണം അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത് ശരിയാവില്ല ഒരേ വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് പേരിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടർത്ഥം കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാ ഒരേ വാക്യം അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ യഹിയ പ്രവാചകന്റെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം നോക്കൂ യമൂത്തു മരിച്ച ദിവസം മറ്റേ ഈ സനബിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അമൂത്തു ഐ വിൽ ഡൈ അവിടെ മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ രണ്ട് 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 പദങ്ങളാണ് അവിടെ അതിന്റെ ഗ്രാബർ ശൈലി പോയിട്ട് ഒരേ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല മരിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് യഹിയ പ്രവാചകന്റെ അഫ്സലെ അമൂത്തും യമൂത്തും പറഞ്ഞ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അമൂത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ എന്നും യമൂത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഹി എന്നും ഉള്ള വ്യത്യാസം അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൗത്ത് അല്ല എന്ന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കാം അഫ്സല അറബി പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാണ് ആ അമൂത്തു
അഫ്സലെ ചോദ്യം അഫ്സലെ ചോദ്യം രണ്ട് സർക്കും ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സിലാ പറയുന്നത് രണ്ട് സർക്കും ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സാ ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് മാന്യമായിട്ട് സംസാരം അവിടെ ഒരവിടെ പറയുന്നത് യഹിയ പ്രവാചകന് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആര് പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് മറ്റേ വധത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ മരിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം സമാധാനം എന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഈസാ നബി പറയുന്നത് അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹം മരിച്ചു അതാണ് പ്രത്യേകത അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്റെ ജന്മദിനത്തിലും മരണ ദിവസത്തിലും ഉയർത്തേനായിപ്പ് നാളിലും എനിക്ക് സമാധാനം അതായത് ഈ സാനബിക്ക് അദ്ദേഹം ജനിച്ച ദിവസത്തിലും അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന ദിവസത്തിലും ഉയർത്തേനായിപ്പ് നാളിലും അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഈസ മരിക്കുകയോ മരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല പക്ഷേ ആ അത് അത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഖുറാനിൽ ഈസായിക്കും ബൈബിളിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ നമ്മളത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നതും വലിയ ഒരു തെറ്റാണ് കാരണം നമ്മള് ഒരുമിപ്പിക്കല്ല ഇവരുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തുറന്നു കാണിക്കാനാണ് വിനോദ് ബ്രദർ നിങ്ങൾ ഈ വാദം ഈ വാദം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഈ വാദം നിങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തിയോളജി മൊത്തം പോളിയെന്നാണ് കാരണം മുമ്പ് പറയട്ടെ പൂർവ്വരി കേൾക്കുക മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാര് തന്നെയാണ് ഈ മലപ്പുറത്തും മറ്റും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇഞ്ചിയില് ലൂക്ക അത് ഖുറാൻ ഈസാ നബി തന്നെയാണ് ബൈബിളിലെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫാദർ അലവിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് വർഷം പ്രസംഗിച്ച് നടന്നത് ഇനി അവരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങളൊക്കെ പൊളി അവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ നയിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യം പറയുന്ന കാര്യം ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ഇപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ആദ്യ കാര്യം ഒന്ന് പറയട്ടെ അഫ്സലെ ഒരു മിനിറ്റ് ശാന്തമാവൂ ആദ്യം അഫ്സല് ഒരു മിനിറ്റ് അഫ്സല് പറയും ഈ പറഞ്ഞ് അല്ല അഫ്സല് പറഞ്ഞ സമയം കളയാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അഫ്സലെ അല്ല അഫ്സല് പറഞ്ഞ സമയം കളയാതിരിക്കാനാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അഫ്സല് പറഞ്ഞ സമയം കളയാതിരിക്കാനാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് എല്ലാരും അല്ല അഫ്സല് വെറുതെ പറഞ്ഞ സമയം കളയാതെ ഒരു കാര്യം ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഞാനും ഒരു കാലത്ത് അള്ളാഹു ആണ് യഹോവയാണെന്നും ഈസായാണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്നും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു തലമുറ അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നിങ്ങളാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങിയത് അതും ഇതോട്ടൊരു ബന്ധമില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനെ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും ബൈബിളിലുള്ള യേശു ക്രിസ്തും ഖുറാനിലുള്ള യേശു ഈസാ നബീൻ രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈസായും യേശു ഒന്നാണ് അപ്പോ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് ആ തെറ്റാണ് ബൈബിളിലെ ഇത് യേശു ആണ് ഈസാന്ന് പറഞ്ഞു ബൈബിൾ വിശ്വസിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് അഫ്സല് മാത്രം അഫ്സലിന്റെ മാത്രം നിലപാടാണോ അതോ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിലപാടാണോ മൊത്തത്തിൽ ബൈബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഇതിയത് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ഈസാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതല്ല അഫ്സലെ ഈ അഫ്സല് ഇത് ഇതേ കാര്യം തന്നെ എത്രയോ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും തിരി അല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഫ്സലിന്റെ യേശു എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട നാല് സുവിശേഷങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം മാറ്റി പോവുകയാണ് അഫ്സല് ഈ കാര്യത്തില് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തരാതെ അഫ്സല് വിദഗ്ധമായിട്ട് ഈ ചർച്ച വഴിമാറ്റി ഇനി രാജാ ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യം സിമ്പിളാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഈസാ നബി ഉയർത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഈസാ നബി മരിച്ചിട്ട് സോറി മരിച്ചിട്ടല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിൽ തന്നെ
യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് യഹിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ ജനിച്ച ദിവസവും മരിച്ച ദിവസവും ഉയർത്ത ദിവസവും അവന്റെ മേൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇതേ കാര്യം ഈസാ നബിയുടെ പേരും പറയുന്നു അവൻ ജനിച്ച ദിവസവും മരിച്ച ദിവസവും ഉയർത്തെ നിൽക്കുന്ന ദിവസവും സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോ യോഹ യഹിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പറയുന്നു അവൻ ജനിച്ച ദിവസവും മരിച്ച ദിവസവും എല്ലാവരും ഉയർക്കുന്ന ദിവസവും സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് യേശു ഈ ഈസായുടെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ മാത്രം പറയുകയാണ് ജനിച്ച ദിവസം ഉണ്ട് ഇനി ഈ ഈ മരിച്ച ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലാണ് അഫ്സൽ കടന്നി ഉരുളുന്നത് അപ്പൊ മരിച്ചു ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യത്തില് ദിവസത്തിലും അതായത് അപ്പൊ മരിച്ചു എന്നല്ല മരിക്കാൻ മരിക്കുന്ന ദിവസത്തിലും അപ്പൊ ഈ സാനബി ഇനി മരിക്കോ ഉയർത്ത എഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹുന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സാനബി ഇനി മരിക്കോ അതെ അതെ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് മരണത്തിന് മുമ്പ് വേറെക്കാരിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നാലിന്റെ നൂറ്റി അല്ല ഈ സാനബി ഇനി മരിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതെ അതെ അതിന്റെ നാളത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു അടയാളം ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം വന്ന് ഭൂമിയിൽ വരികയും അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതൊന്നുമല്ല എന്റെ ചോദ്യം യഹിയ പ്രവാചകനും മരിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് അവിടെ രണ്ടു പേരുടെ കാര്യത്തിനും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ യഹിയ പ്രവാചകൻ മരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇസാൻ അബി മരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നീട് മരിക്കുമായിരിക്കും അത് പോട്ടെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ രണ്ടു പേർക്കും സെയിം വാക്യങ്ങൾ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി സംതിങ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എഴുതുന്ന ഖുറാനില് ഏഹ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരാള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരാള് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരേ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരേ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സെന്റൻസ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആ അതെ അത് ഖുറാന്റെ മറ്റു വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഈ സാനബി മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അവർ കൊന്നിട്ടുമില്ല അദ്ദേഹം തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല യഹിയ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖുറാനിൽ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറയാം അവിടെ ഖുറാൻ യഹിയുടെ കാര്യം അപ്പൊ യഹിയും മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അഫ്സല് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ആക്കി പറഞ്ഞതാണ് യഹിയ മരിച്ചിട്ടില്ല യഹിയ മരിച്ച കാര്യം ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യഹിയ ഇപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈസാ നബി വരുമ്പോ യഹിയും കൂടി വന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് മരിക്കുമായിരിക്കും ആണോ അല്ല അല്ല അങ്ങ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ കുറാന്റെ കാര്യത്തിൽ യഹിയുടെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന അദ്ദേഹം മരിച്ചോ മറ്റേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന മരണകാരനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആയത്തുകൾ പറയുന്നില്ല ഈസാ നബിയുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഈസാ നബി മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇനി മരിക്കും ആ മരിക്കുന്ന ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും അല്ല ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് കാരണം ഒരാളെ ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അഫ്സൽ തന്നെ സ്വയം ചിന്തിച്ചാ മതി ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇത് ആ ഓക്കെ ഈ അഫ്സലിന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഈ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്തെ ഈ നീളമില്ലാത്ത പൊതപ്പ് പൊതയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് തല മുടുമ്പോ കാല് പുറത്താവും കാല് മുടുമ്പോ തല പുറത്താവും അതുപോലെ അഫ്സന് കാര്യം അറിയാം അതിനെ അഫ്സൻ ആദ്യം അറബി പറയാൻ നോക്കി അറബി പറയാൻ നോക്കി സൗദാസ് വർഷം അറബി പറഞ്ഞപ്പോ അത് പോയി ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പോയി ഇനി അഫ്സലിന് അവസാനം യഹിയെ മരിക്കാത്ത ഇസയെ പോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാക്കി ഇതൊക്കെ ഖുറാൻ പണ്ഡിതന്മാർ അറിയുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അഫ്സലെ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പഠിക്കുക താങ്കൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് ആരായിരുന്നാലും ഖുറാൻ ആണെങ്കിലും ബൈബിൾ ആണെങ്കിലും നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് താങ്കൾ പഠിക്കുക അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്ക വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക അല്ലാതെ അതിന് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റിലോട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ ഈ ഖുറാന്റെ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അനേക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ വൈരുദ്ധ്യം നിങ്ങളുടെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഈസാ നബി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് മറ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പായി വേദക്കാരിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോട്ടെ മരണ ആസ്വദിക്കും ഈസാ നബി മരണം ആസ്വദിക്ക ആസ്വദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇനി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വർഷം മരിക്കാതെ ഇരുത്തിയിട്ട് പിന്നെ കൊണ്ടിട്ട് ഭൂമി കൊണ്ടിട്ട് കൊല്ലുക മരിക്ക എന്തോ ഇത് ഇതെന്ത് നാടകോ ഇത് അത് നിങ്ങളുടെ അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹം അന്ത്യനാളിന്റെ മരണമാണോ ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോട്ടെ എനിക്ക് പോവാൻ സമയമേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഈ ഈ വാ ഈ രണ്ട് വാക്യം രാജാപ്രതാന്റെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല എനിക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയാം കാരണം അഫ്സലിന് ഇത് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ബേസ് തന്നെ തകർന്നു പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമ്മതിക്കില്ല വെറുതെ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ് വർത്താനം പറയണ്ട അഫ്സല് നന്നായി ചിന്തിക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് അഫ്സലിന് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഒരു ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അബദ്ധം അതല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനില് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങാന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ ഇവിടെ പത്തിരുന്നൂറിന് മുകളിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോ വ്യക്തിയും ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഈ രണ്ടും ഒരേ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് സെന്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ രണ്ട് വ്യക്തികളെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇനി അഫ്സല് തുടർന്നോളൂ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അബ്ബാസ് ബ്രദർ അബ്ബാസ് ബ്രദർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കാം ഈ ഒരു രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം അഫ്സൽ അബ്ബാസ് ബ്രദർ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഊഹാപോഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നൊരു വചനം കൂടെ ഖുറാനിലുണ്ട് അപ്പൊ ദേബി എടുത്തു കൊള്ളപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു വചനം കൂടി ഉണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വചനം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇതെല്ലാം രാജാ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ ഖുറാന്റെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊന്നും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചു തരില്ല ഇപ്പൊ രണ്ട് വചനത്തിലും പറയുന്നത് മരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ മരിച്ച ആളെ വീണ്ടും വന്ന് അമുസ്ലിമായ ആൾക്കാർ ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ മരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അത് ഊഹിക്കാനല്ലോ ഈ ഖുറാന്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടതുപോലെ അലിഫുലാമി എന്താണെന്ന് വെച്ചപ്പോ അക്ഷരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ അവരുടെ ബാധം പൊളിയല്ലേ അപ്പൊ അക്ഷരമായിട്ടുള്ള ഒരു വചനത്തിന് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അള്ളാഹു ഇത്ര പെടാതെ പാടുപെട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ഏഹ് നബിക്ക് വഹി കൊടുത്തത് ജിബ്രിയിൽ വഴിയായി വഹി കൊടുത്ത് നീ ഓത് റംലാം മാസത്തിൽ വന്ന് എല്ലാ റംലാം മാസത്തിലും വന്ന് ഓതി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ അക്ഷരം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഈ അക്ഷരം പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അക്ഷരം പഠിക്കാൻ അതെ ഈ മരിച്ചു മരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ കണ്ടു എന്നുള്ള ഒരു വചനം കൂടെ ഉണ്ട് കണ്ടു കണ്ടില്ല എന്ന് പിന്നെ പറയുന്നത് യൂ ഒരു ഒരുത്തനെ അതിന് അതേപോലുള്ള ഒരു ഈസാമിനെ പോലെ ഒരുത്തനെ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആരായിരിക്കും ഈസാനെ പോലെ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെട്ട ഈ അള്ളാഹു ഇത്രയും ലോകത്തിലുള്ള നൂറ്റി അമ്പത് കോടിക്ക് മേലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ വഞ്ചിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈസാൻ അങ്ങനെ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് വഞ്ചിക്കുകയല്ലേ ഈസാനെ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കോടിയിൽ അധികം വരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻസിനെ വഞ്ചിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊന്ന് നരകത്തിൽ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തയിലല്ലേ ഈ അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്നത് ഈ അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ചിന്തിച്ച പോരെ അള്ളാഹു എല്ലാ മനുഷ്യന് ചതിക്കുഴിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങോട്ട് സ്വർഗത്തിലെ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കണം അതോ ശരിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ മുഹമ്മദിനെ രക്ഷയില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഇൻഷാല്ല
ഓക്കെ അല്ല എനിക്ക് വേറൊരു അതിശയമായിട്ട് തോന്നിയത് അഫ്സൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈസായി ഏഷ്യ ഒരു ബന്ധമില്ല അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പുതിയ അറിവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഞാനത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടോ അബ്ബാസ് ബ്രദറെ അത് ഇല്ല ബ്രദറെ ഇല്ല ബ്രദറെ ഇവര് നമ്മള് തിരുത്തപ്പെട്ട തിരുത്തപ്പെട്ട വേദത്തിനെ കൊണ്ടല്ലേ വരുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം പറയും ബൈബിൾ ഞങ്ങൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ളത് തിരുത്തപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയും സാക്ഷിയെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിളിൽ തന്നെ പോകും അപ്പൊ വേറെ കാര്യം പറയുമ്പോ മോഹം ഈസയും യേശു ഒന്നാണെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ വിശ്വാസിക്കുന്ന യേശുവും ഞങ്ങൾ വിശ്വാസിക്കുന്ന ഈസയും ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസിക്കുന്ന യഹോബയും അള്ളാഹു ഒന്നാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തന്ത്രപരമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇടപെടുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അഫ്സലിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ അഫ്സൽ കുറെ കാലമായി ഇപ്പോഴല്ല എന്റെ എന്റെ അനിയനും കൂടെയാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം കുറെ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ വിനോദ് ബ്രദർ ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഖുറാനില് തന്നെ വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരേ വിഷയങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യ നിലപാടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന് അടിമയായി പോകും അതാണ് പ്രശ്നം കാരണം ഖുറാനിൽ തന്നെ പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിന് അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഒരു നിലപാടിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ചില സമയത്ത് പൗലോസിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ അതേ പ്രമാണത്തിൽ തന്നെ പൗലോസ് ഈ സായ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് അയക്കപ്പെട്ട ദൂതന്മാരിൽ മൂവരിൽ ഒരുവനാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോ അതേ ഒരേ പ്രമാണത്തെ ഒരേ സമയം തള്ളുകയും ഒരേ സമയം അതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈസയും യേശു ഒന്നാണെന്ന് ഓരോരോരോ വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ആ ഇത് ഒന്നല്ല ഇത് രണ്ട് അങ്ങനെയല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റൊരു ഇരട്ടത്താപ്പ് അപ്പോ ഇത് ഇവരുടെ എന്താ പറയാൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമാണം അവർക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അനുഭവത്തോട്ടോട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ ഹദീസിനെ ഉത്തരിച്ചപ്പോ റഫറൻസ് സഹിതം ഹദീസ് ഉത്തരിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളുടേതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസിനെ പോലും തള്ളേണ്ടി വന്ന ഒരു യഹിയാ തങ്ങളിന്റെ അവസ്ഥ കൂടെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഏബം ബ്രദറെ സൗദാ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്താ സംസാരിക്കട്ടെ സൗദാ സിസ്റ്റർ സംസാരിച്ചോ അബ്ബാസ് ബ്രദറെ എന്റെ നെറ്റ് ഇടക്കിടക്ക് കട്ടാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് അഫ്സല് പോയല്ലോ എനിക്ക് അഫ്സലിനോടായിരുന്നു ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് രാജാ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ്സുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ സാധനമാണ് ഞാൻ പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പത്തൊമ്പതിന്റെ പിന്നെ പതിനഞ്ച് ഞാൻ അത്ര അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് വായിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നില്ല ഇതിപ്പോ ആ ബ്രദർ ചോദിച്ചപ്പോ എത്ര പേരാ അത് ഇതിനു മുമ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അഫ്സൽ അത് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ ഒരേ പോയിന്റ്സ് യഹിയെക്കുറിച്ചും ഈസായെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ ഈസ മരിച്ചില്ല യഹിയ മരിച്ചു ഈസ വീണ്ടും വരും യഹിയ വീണ്ടും വരില്ല ഒരേ പോയിന്റ് അതിനെ രണ്ട് പോയിന്റിനെ ഇവര് രണ്ട് രീതി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ഖുറാനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവരൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടാൻ പറ്റും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല അത് വേറെ എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈസ മരിക്കും എന്നുണ്ടോ വന്നിട്ട് മരിക്കും എന്ന് വേറെ എവിടെയാ പറയും ഇത് ഈ ഷഹാത്ത് കല്ലമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ളൂ ലൈലഹ ഇല്ലെന്നാന്ന് ഒരിടത്തുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്നാന്ന് വേറെ ഒരിടത്തുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഒഴിപ്പിച്ച് ഇവർ അതിനെ ഒന്നാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഒരു പിന്നെ ഷഹാത്ത് കല്ലമ്മ എന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് അവർ വന്നു അത് ചൊല്ലിയാൽ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടക്കാം അത് പിന്നെ അത് അന്നേരം നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദു ആണായാലും പ്രശ്നമല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും പ്രശ്നമല്ല ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല അവർക്ക് അലിഫ് എന്ന് പറയാൻ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പലരെയും ഷഹാത്ത് അലിമ പറ ഷഹാത്ത് അലിമ ചൊല്ലണ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പല വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാക്കർ നായ്ക്കൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുന്ന അതിന് ആ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തിരിയുന്നു പോലും ഇല്ല അതിന്റെ
നമ്മുടെ ഈസാ നബി എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ഇപ്പൊ അബ്ബാസ് അല്ല സോറി അഫ്സൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഉരുണ്ടു കളിച്ചതാണ് അത് രണ്ടും ഒന്നല്ല എന്നൊക്കെ സകല മുസ്ലിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവും ഈസാ നബിയും ഒന്നാണെന്നാണ് അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വന്നതും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു വന്നതും അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ആഴമേറി പഠിച്ച് 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 വന്നപ്പോ നമുക്ക് അത് താരതമ്യ പഠനത്തിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലായി ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി കുറിശിൽ യാഗമായി തീർന്നു ഇവരുടെ ഈസ യാഗമായി തീർന്നിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി വീണ്ടും വരും വന്നിട്ട് മരിക്കാനല്ല വരുന്നത് അവർ പറഞ്ഞത് മരിക്കാനാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ടായില്ല അങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ന് ഇന്ന് മദ്രസയിൽ പോയി പഠിച്ചു കുട്ടികൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇന്ന് മുസ്ലിമായി നിൽക്കുന്ന സകല രമനത്തിനകത്തും രണ്ടും ഒന്നാണ് അല്ല അബ്ബാസ് ബ്രദറെ അതെ 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 വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ അവിടെ വരെ എത്തിയല്ലോ ആ രണ്ടും ഒന്നല്ലെന്നുള്ളതിൽ എത്തി എത്തിയല്ലോ അഫ്സല് അത് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്നാണെന്നാണ് സകല മുസ്ലിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹദീസുകളെ നമ്മ കൊറേ ഹദീസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഈ ഹദീസ് ഞങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തള്ളിക്കളയും ഖുറാൻ വചനം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഖുറാൻ വചനം തെറ്റാണെന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനും തള്ളിക്കളയും അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവരാണ് ഈ മുസ്ലിം രക്ഷത്താപ്പുള്ളവരാണ് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സിസ്റ്റർ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിലൂടെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാഹാത്മ്യം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കാൽവറി കുറിശിൽ യാഗമായി തീർന്നു എന്നും ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്നും മൂന്നാം നാൾ അല്ല അടക്കപ്പെട്ടും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുമെന്നും എന്തിനു വേണ്ടി മരിച്ചെന്നും ഇനി വീണ്ടും വരും വീണ്ടും വരുന്ന എന്തിനാന്നും അതൊക്കെ പറയാനാണ് ഞാൻ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രല്ല ഖുറാൻ പറയുന്നത് മുൻവേദമാണ് സത്യം അതായത് മുൻവേദത്തെ സത്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത്രേ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കിത്തരുന്നത് അതിപ്പൊ ഇരിക്കണ കയ്യിലിരിക്കണ ഖുറാൻ അല്ല അത് ആ അത് നാപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മക്കായ്ക്കും പരിസരവാസികൾക്കും ബോധോദയ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് ഞാൻ അറബിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ഉസ്മാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് ഹദീസ് പറയുന്നു ആ ഒറിജിന അന്ന് കൊടുത്ത ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കണ മലയാളം പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ ഹിന്ദി പോലെ ഒരു ബൈബിൾ ബൈബിൾ അറബിയിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് അവർ ഉസ്മാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇവരുണ്ടാക്കി എടുത്തതാണ് ഇപ്പൊ ഇവരെ കയ്യിലിരിക്കണ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നു പോയി കുറച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് മോശയുടെ സ്റ്റോറിയും അബ്രഹാമിന്റെ സ്റ്റോറിയും ജോസഫിന്റെ ഇയോബിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോറി അതിനകത്ത് വരാനിടയായത് ഇപ്പൊ ചെങ്കടൽ രണ്ട് ചെങ്കടൽ എന്തായാലും മോശം വിവാഹിച്ചില്ല അവർ മോശ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂസ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളൂ അറബിയിൽ മൂസ എന്ന് എഴുതുന്നത് മോശ എന്ന് എഴുതുന്നത് ഒരുപോലെയാ മൂ മോശ എന്ന് എഴുതുമ്പോ മൂസ എന്നേ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർ മൂസ മൂസ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി മോശ എന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഊ എന്ന അടയ ഊ എന്ന വവ്വൽ തന്നെയാണ് ഓ എന്ന വവ്വലിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓ എന്നൊരു വവ്വൽ അറബിയിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഊ എന്ന വവ്വല് തന്നെയാണ് ഓ എന്ന വവ്വലിനും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ മൂസ മോശ എന്നതിന് മൂസ എന്ന് എഴുതുള്ളൂ ഇനി ജോർജ് എന്നതിന് ജൂർജ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവര് ജൂർജ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ജോർജ് എന്ന് അല്ല ജോർജ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ജൂർജ് എന്ന് അവർ വായിക്കൂ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദാ മുതൽ അബ്രഹാമിനെ എടുത്താലും അയ്യോബിനെ എടുത്താലും അവര് ജോ അയ്യോബിന് അയ്യൂബ് എന്ന് പറയും ജോസഫിന് യൂസഫ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പേരുകൾ അവർ മാറ്റി പക്ഷെ കഥ വരുമ്പോ എല്ലാം ഏകദേശം അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്ന കംപ്ലീറ്റ് അല്ലതാനും കുറെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിന്റെ ഒരു പിന്നെ കോപ്പി അടി തന്നെ വന്നതാണ് പക്ഷെ കോപ്പി അടിച്ചപ്പോ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു കുറെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കുറെ നമ്മുടെ നോഹയുടെ പെട്ടകം നോഹയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ നോഹയും കുടുംബവും രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന എട്ട് പേര് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാണ് നമ്മള് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നോഹയുടെ ഒരു മകൻ വെള്ളത്തിൽ ചത്തുപോയി രക്ഷപ്പെട
ഈ ജീവൻ കലയ്ക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് വരാൻ എല്ലാവരും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആമേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സൗദാ സിസ്റ്റർ തോമസ് തോമസ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ തോമസ് ദേവം ബ്രദർ ദേവം ബ്രദർ പോയി ജയ് ബ്രദർ ജയ് ബ്രദർ വന്നുള്ളൂ തോമസ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി വരാം ഏബം ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആ പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തി മൂന്നും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചോദ്യമോ സംസാരമോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ വല്ലോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഇല്ല ഇല്ല സിസ്റ്റർ ഇല്ല ഇല്ല ഞാനും കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് കേട്ടത് അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോ അഫ്സലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണോ ഉത്തരം പറയാൻ അഫ്സൽ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടു പാവം കാരണം അവനൊരു പാവം കൊച്ചാണ് അവന് അവന്റെ അറിവിൽ നിന്നാണ് അവൻ സമ്പാദിക്കുന്നത് അവന് കൊറേയേറെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചർച്ചകളിലൂടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ദൈവം അവന് ഹൃദയം അവന്റെ ബുദ്ധി തുറക്കട്ടെ ഗ്രഹിക്കാൻ ബുദ്ധി തുറക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളും ഒക്കെ മുസ്ലിം ആയിരുന്ന അവിടെ നിന്നാണല്ലോ നമ്മളെയൊക്കെ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം സത്യം അറിയാം സത്യം സ്വതന്ത്രമാക്കുവരെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ജായ്സ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ അല്ല ഇനി ആരും സംസാരിക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി ഒന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷെ കേൾക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അതൊരു അനുഗ്രഹമാണെങ്കിലോ സൗദാ സിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സൗദാ സിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി പേര് കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാം ഞാൻ ബൈ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ബൈബിൾ കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ദിവസം എനിക്കൊരു ബൈബിൾ കിട്ടാനിടയായി അപ്പൊ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കുട്ടികളല്ല യേശപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കേട്ട് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ വാക്കൂരി വിട്ടു ഞാൻ പറയാ യേശപ്പ ഞാൻ എന്ത് എന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ബൈബിൾ തുറന്നു കാരണം എനിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണോ ജീവിക്കണോ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറ് ചോദ്യമാ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്ത് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈബിൾ തുറന്നപ്പോ കിട്ടിയത് യഷ്യാവിന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തിനാലാം അധ്യായം അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചപ്പോ നല്ല ശുദ്ധ മലയാളം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ ഖുറാൻ പോലെ അർത്ഥം വേറെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏതോ ഒരു ഭാഷയാണെന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്തെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് മലയാളം ആയപ്പോ ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ ആർത്തിയോടെ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ നാലാം വാക്യം വന്നപ്പോ ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല ഭ്രമിക്കേണ്ട നീ നാണിച്ചു പോകയില്ല അയ്യോ ആ ഒരൊറ്റ വചനം വായിച്ച പാട് തന്നെ എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ എത്രയോ ടൺ ഭാരം അലിഞ്ഞു പോയത് പോലെ തോന്നി ഭയങ്കര സന്തോഷം ആ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എന്റെ ഭയപ്പാട് മാറി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് കാരണം ആർത്തിയോടെ താഴോട്ട് വായിച്ചപ്പോ ആറാം വാക്യ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മനോവ്യസനത്തിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ എന്ന പോലെ യഹോ വാ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ ബൈബിൾ കിട്ടുന്നതിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് അള്ളാ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് ഞാൻ അള്ളാഹു നിനക്കെന്താ കണ്ണ് കണ്ടുകൂടെ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിതാവിനോടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിനക്കെന്താ കണ്ണ് കണ്ടുകൂടെ എന്തിനെന്നെ ഇങ്ങനെ കരയിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നീ എനിക്ക് കണ്ണുനീര് മാത്രമല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ
എനിക്കറിയാം മദറസെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മഹത്യ നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഈ ജീവിതത്തെക്കാൾ നല്ല നരകം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഉള്ളുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ബൈബിൾ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ബൈബിൾ കിട്ടി ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് ഞാൻ എന്ത് എന്ന് യേശപ്പാ ഞാൻ എന്ത് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ പറയാ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മനോവസനത്തിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ എന്ന പോലെ യഹോവാ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അയ്യോ ഞാൻ അവിടെ ഞെട്ടി കാരണം എനിക്കൊന്ന് ഭയം തോന്നി ദൈവത്തോട് കാരണം എന്നെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് ആ വാക്യം വായിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായി എന്റെ പെറ്റ ഉമ്മായോ എന്റെ വാപ്പായോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോ ഒന്നും എന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദന അവർ കണ്ടില്ല മനോവസനത്തിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ എന്ന പോലെ യഹോവാ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടോ എന്റെ മനോവസനം കണ്ട ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് ആ യശ അമ്പത്തിനാലിന്റെ ആറ് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന് എന്ന പോലെ എനിക്ക് ഞാനത് എനിക്ക് ഫീൽ ആവുകയാണ് അവൻ സ്ത്രോത്ര എത്ര നല്ല ദൈവം എന്ന് പറയാം അന്ന് രാത്രി ഉറപ്പിച്ചു അതിന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വായോട് അടുപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വെച്ചതാ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനറിയാം ഞാൻ രാത്രി മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവൻ നേരിട്ടിറങ്ങി ദൈവവചനത്തിലൂടെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഇല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പറഞ്ഞ ഞാൻ കേക്കത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് മദ്രസയിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതിന്റെ എഴുത്ത് വായന അതിന്റെ അറബി തരണ മലയാളം മലയാളത്തിൽ തരണ അറബിയിൽ അതായത് അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അർത്ഥമല്ല അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അമ്മ അറബി മലയാളം എന്ന് പറയും അത് പാരഗ്രാഫ് തന്നുവിടും മലയാളം തന്ന അറബി ആക്കി കൊണ്ടുപോകണം അറബി തന്ന മലയാളം ആക്കി കൊണ്ടുപോകണം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ മത്സരമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടിച്ചാലും ഞാൻ മദ്രസയിൽ പോകാൻ മുടക്കൂല പനിയാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓടും അതിൽ വാര ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ ഓടണം പോകണം പോയാലേ മദ്രസ എത്തുള്ളൂ എന്നാലും ഞാൻ പോകും ഉമ്മ പറയും ഇന്ന് പോകണ്ട മക്കളെ എന്ന് പറയാം ഇല്ലമ്മ പോകണം എനിക്ക് ഇന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പാടം കിട്ടത്തില്ല എനിക്ക് പോകണം അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അറബി പഠിക്കാനും കുറാൻ വായിക്കാനും അർത്ഥം അറിയില്ലെങ്കിലും അത് ഈണത്തിൽ ഓതാനുള്ള ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏൽക്കത്തില്ല അതെന്റെ ദൈവം കണ്ടു അതുകൊണ്ട് എന്നെ വളച്ചൊടിച്ച് മരണത്തിന്റെ വക്കിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചതാ ആ മുപ്പ ഈ കഴിഞ്ഞ എൺപത്തൊമ്പത് എൺപത്തി ഒമ്പത് മാർച്ച് മാസം എട്ടാം തീയതി ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വർഷക്കാലമാകുന്നു ഇന്ന് വരെ ലജ്ജിച്ചു പോകുവാൻ അവൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നല്ല പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ എനിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ഒരുവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ പരിഹാരിയുടെ മുമ്പിൽ പറയും അത് നിന്റെ ഭാരം യഹോബയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും നീതിമാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ ഒരു നാൾ സമ്മതിക്കയില്ല എന്ന ആ വചനപ്രകാരം എന്റെ ഭാരമെല്ലാം അവന്റെ മേൽ വെച്ചു കൊടുക്കും ഭാരം വരും അവ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവി ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച കർത്താവ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വർഷക്കാലം എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് വഴി നടത്തി ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയി ഇനി കൂട്ടത്തോടെ സകല മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരുമിച്ച് വന്ന് നിന്ന് ഇതിനെതിരെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയാം ഇല്ല ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാ ഞാൻ കണ്ടതാ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാ എനിക്ക് അത് സത്യത്തോടെ ശക്തിയോടെ എനിക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദേ എന്നേക്കും ഉള്ളത് എന്ന തിരുവചനം പോലെ നല്ലവനാ കർത്താവ് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനും വാക്കുമാറാത്തവനുമാണ് ആ അതുപോലെ യേശു അമ്പത് പത്തിൽ പറയുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ മാറിപ്പോകും കുന്നുകൾ നീങ്ങിപ്പോകും എങ്കിലും എന്റെ ദയ നിന്നെ വിട്ടു മാറുകയില്ല എന്റെ സമാധാന നിയമം നീങ്ങിപ്പോകുകയും ഇല്ല എന്ന് യഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതെ അന്ന് തന്ന സമാധാനം ഇന്ന് വരെ എന്നിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് പ്രശ്നമില്ലെന്നല്ല പ്രശ്നം വരും പക്ഷെ സമാധാനം കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഒരു പരിഹാരി എന്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തിനാ അസമാധാനം അതാ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തരുന്ന ദിവ്യ സമാധാനം ആ സമാധാനം തന്ന എന്നെ വഴി നടത്തുന്ന കർത്താവിന്റെ നാമത്തില് ഞാൻ മഹത്വം കരയറ്റുന്നു ആമേ സ്തോത്രം ബൈബിള് അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അപ്പൊ ആ അത് ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കി വേദപുസ്തകത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് രാവിലെയാണ് അന്ന് രാത്രി ഞാൻ സുഖമായി ഉറങ്ങി എന്നതാണ് മാസങ്ങ
നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഉമ്മായെ വാപ്പായെ അറിയോ എന്റെ നാടറിയോ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കഴമുണ്ടോ ഇല്ല അത് എന്നെ തൊട്ട് എന്നെ അറിയുന്ന അടുത്തറിയുന്ന ഒത്തിരി പേര് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അബ്ബാസ് ബ്രദറിനെ തന്നെ എന്റെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ അറിയാം വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ അറിയാം എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന പലരും ചില ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന ഫേക്ക് അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണ് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ 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 അനുജത്തി എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മോ മോന് എന്റെ അനുജത്തിയുടെ മോള് ഇവരെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിനെ സ്നേ സേവിക്കുന്നവരാ എന്റെ കൂടെ മദ്രസയെ പഠിച്ച ഒരു ഷക്കീല അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള വഹിത സജീവ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവിടെ അന്വേഷിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇവിടെ സ്പീക്കർമാരിലായിരിക്കുന്ന ഏബം ബ്രദർ അബ്ബാസ് സൗദ സിസ്റ്റർ ജയേഷ് ബ്രദർ തോമസ് നസ്ര ബ്രദർ എല്ലാവർക്കുള്ള സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു അബ്ബാസ് ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ റൂ നമ്മുടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അബ്ബാസ് ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിക്കും പരിശുദ്ധമുള്ള നല്ല ദൈവമേ എന്റെ സായങ്കാല വേളയ്ക്ക് അഹമൻ എന്റിയോടുമായി തുതിക്കറോം സ്തോത്തരിക്കറോം തുതികളിൽ മത്തിയിൽ വാസം സ്വീകരിങ്കിൽ തൂയാതി തൂയവർ വാനത്തെയും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന സർവവല്ലമയുള്ള ദൈവം തകപ്പനെ ഇരുളിലിരുന്ന് അന്ധകാരത്തിലിരുന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം കർത്താവെ എങ്കിലുക്കാഹ മരിത്ത് ഉയർത്തെഴുന്ന വല്ലമയുള്ള ദൈവമേ മനന്തിയോടുമായി സ്തോത്രിക്കറും തകപ്പനെ ഒരു മൂന്നു നാല് മണിനേരം കർത്താവെ ഇപ്പിടിയാഹ ഇസ്ലാമിയ പിള്ളകൾ സത്യത്തെ അറിയ വേണ്ടും എങ്കിലുക്കും എന്റെ സത്യം അറിയ വേണ്ടുമെന്ന് ചൊല്ലി ഇപ്പിടിയാഹ പേശപ്പെട്ട അനേക വാർത്തകൾക്കാഹ നന്ദി പേശുന്ന ഒവ്വൊരു പിള്ളകളെയും ദൈവൻ ആശീർവദിയും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒവ്വൊരു പിള്ളകളെയും ദൈവനുടെ കരത്തിൽ ഒപ്പ് കൊടുക്കും അവളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അവളുടെ പിന്നണികൾ എല്ലാവറ്റും നമ്മുടെ കരത്തിൽ ഒപ്പ് കൊടുക്കും ദൈവൻ അവളെ ആശീർവദിക്ക വേണ്ടും നമ്മുടെ രക്തക്കോട്ടയ്ക്കുള്ള മുടി മറയത്തുക്കുള്ള വേണ്ടും വ്യാധിയോട് പ്രശ്നങ്ങളോട് പോരാട്ടങ്ങളോട് ഇരുക്കുമാണല്ലോ അവൾക്ക് എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊരു വിടുതലയെ എൻ ദൈവം കൊടുക്ക വേണ്ടും നാൾക്കളിൽ കാണപ്പെടുകിറ ഈ തകപ്പനെ ഇസ്ലാമിയ മക്കൾ ഉലകം മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്ന എങ്ങളുടെ കേരളത്തിലിരിക്കുന്ന അത്തനെയും കോടി മക്കളും എൻ യേശുവെ ദൈവം എന്റെ അറിയുമ്പോൾ അവളുടെ കൺകൾ തുറക്കപ്പെടട്ടും മെയ് ദൈവത്തെ കാണുമ്പടിയാക യേശുവെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായിരിക്കണ്ട് ചൊല്ലി അവൾ കാണുമ്പടിയാക ദൈവം ഉദവി ചെയ്യ വേണ്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചെബിക്കറോ സ്പീക്കർ പാനലിലിരുന്ന ഒവ്വൊരുവരെയും നമ്മുടെ കരത്തിൽ ഒപ്പ് കൊടുക്കറോ യേശുവിൻ മൂലം ജപം കേളും പിതാവേ ആമേൻ 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 ഓ എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആ റൂം എൻഡ് ചെയ്യാണ്